प्लीज सर आई ऑल्सो रिक्वेस्ट दी राकेश शेटकर डायरेक्टर प्राइम ऑफ फुटिंग प्लीज कम ऑन टू द डैस सर एंड सी पी वी के किरण गारू एम डी एमल्स एंड ग्रीन अग्नि प्राइवेट लिमिटेड प्लीज कम ऑन टू द डैस सर श्री रविंद्र मोदी पास्ट प्रेसिडेंट एफ टी सी सी आई एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड प्लीज कम ऑन टू द डैस सर श्री विनोद कुमार गारू मंजीरा आक्वा प्लीज कम ऑन टू दैस सर I request Chandra Mohan sir, please present a plan to uh, our Rakesh Shetkar. Mr. P V P V K Kiran. Mr. K. Bhaskar Reddy, who is moderating the session. <laughs> Mr. Ravindra Modi. Thank you. I now request to Mr. Bhaskar Reddy to moderate the session. Uh, good afternoon and a warm welcome to post-lunch technical session. Uh, actually, uh, it was morning program. Uh, in a design just now, but entire program was supposed to be over by 2:30. Like uh, inaugural session, when the right time lo 11 o'clock start, it's 11 to 12. And because, uh, ikada basically three sessions planned just now. Okay, we have FPO and their issues, challenges. Walla walla, unna. In that kind of, project, when the design industry and FPO connect program, when the सिंपल का इंडस्ट्री वाइफ नुनची वाटर ऑन द रिक्वायरमेंट इकड़ा वो कटे इन दंते इंडस्ट्री इज ए स्मॉल सैंपल हियर देर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स में वेदर इट इज एग्री रिलेटेड एनिमल प्रोटीन पल्सेस पाइसेस अर्ला डिफरेंट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स में माँ इंडस्ट्री पैटर्न � um, recent my interactions with uh, Nabad Ghani, Serp Ghani, different, different uh, uh, FPO promoting organizations. Very, very vere forum rule of Matla in Napuru. Main uh, uh, issues in Tente, FPOs are unable to uh, sustain and survive because of various reasons. Some of them who are <clears throat> very passionate or very uh, like closely working like uh, entrepreneurs, Advanti Wal Dapa. Mikilna FPOs anku na style or running chale ka pothun nai. Oka vela yada na industry connect gan ka ai wala ku morning Rama Janel ka jepi na to trust is the one which links between industry and FPOs and also idhi okaroz jarege pani gaadu. In kante capacity building ane di or ane mood samasara lokar na kar mida kar depend au kuntu build jeste dapa long term lo sustain gaale problem. In kante challenges from FPOs are different and challenges from industry are different. Industry demands continuous supply with proper quality, size, shape or whatever requirements are there. This should be because we are competing with the globe. Okay, well, quantum and exporters unte gan ka. Ikkada mana rastran lo, mana prantan lo, pandin chena pantala no value add jeshi. Dindi, across the various countries gani, local gani, different value add jeshi market jeshi na zarun tundi. So, ee parishtitil lo, mana kante better ka Punjab produce jeshi, mana kante better ka Thailand produce jeshi, mana mo compete jeshi lehu. Kaabati, ikkada konni requirements unna hai. Atla ne, FPO's right now, main challenge is the aggregation. Okate prantan lo ledu, different prantala lo undi, small, small, chinna chinna kamatala lo pandishtu naru, what anit ni, okate gari tiskara wadam, thoughts grade jayadam, 
అండ్ వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేయడం యూనిట్ ఎకనామిక్స్ వర్కౌట్ కావడం లేదు ఇప్పుడు ఉన్న మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ అన్న తీసుకోండి యూనిట్ ఎకనామిక్స్ వర్క్ కావాలంటే అవన్నీ ఒకటే ప్లేస్లో ఉండాలి స్కేల్ రావాలి ఒకటే దగ్గర ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ కావాలి అండ్ ఒకసారి ఒక వెహికల్ బయలుదేరిందంటే ఆ వెహికల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెపాసిటీ యూటిలైజ్ కావాలి ఒక టెన్ టన్స్ వెహికల్ ఒక ఒక మండలం నుంచి బయలుదేరి ఒక ఒక సిటీకో ఒక వేరే రాష్ట్రానికో వెళ్ళాలంటే అది పూర్తిగా నిండి ఉంటేనే యూనిట్ ఎకానమిక్స్ వర్కౌట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వక్తలు చెప్పినట్టు ఫార్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆక్యుపెన్సీలో స్మాల్ కొన్ని సూపర్ మార్కెట్స్ అడుగుతున్నాయి కొంత కొంత ప్రొడ్యూస్ పంపమని అట్లా పంపితే ఇప్పుడు వర్కౌట్ కాదు సో ఈ అన్ని విషయాలు క్రోడీకరించి వారి దగ్గర తీసుకున్న ఇన్పుట్స్ ప్రకారం ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ శాంపుల్ ఇండస్ట్రీస్ను ఇప్పుడు క్విక్గా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఐదైదు నిమిషాలు ఇప్పుడు వాళ్ళు కరెంట్లీ ఆల్రెడీ ఇండస్ట్రీస్ నడుస్తున్నాయి వీళ్ళు ఇప్పుడు సోర్స్ చేస్తున్నారు ఈ మెటీరియల్ కాకపోతే మార్కెట్స్ నుంచి చేస్తున్నారు మార్కెట్స్ నుంచి ఏమైందంటే సంవత్సర కాలంలో అవైలబుల్ లీన్ సీజన్లో పదిహేను రూపాయలు ఉంటే ప్లస్ సీజన్లో పది రూపాయలు ఉంటుంది సో ఫార్మర్ ఎప్పుడైనా అంటే ఆ ఫ్లక్చువేషన్ తట్టుకొని నిలవలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే మార్కెట్ డిపెండెంట్ అయింది సేమ్ ఇదే ప్రో యూటిలైజేషన్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా మార్కెట్ నుంచి కొంటున్నాయి అదే ఫార్మర్ కూడా మార్కెట్కి సప్లై చేస్తున్నాడు బట్ ఓన్లీ థింగ్ వీఆర్ అనేబుల్ టు ఐరన్ అవుట్ దోస్ గ్లట్ అండ్ సర్ప్లస్ టైమ్ సో ఒకవేళ కనుక మనము దీన్ని రెండింటినీ లింక్ చేసి సంవత్సర కాలము ఈ పర్టికులర్ క్రాప్ ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ కంటిన్యూస్గా మాకు అవసరం ఉంది దీన్ని ఒకవేళ మేము యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మీరు ఇవ్వగలరా సో ఈ ప్రయత్నం ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా నవ్ ఐ ఇన్వైట్ నాతో రాకేష్ శెట్కర్ గారు ప్రైమా ఫుడ్ టెక్ డైరెక్టర్ దే ఆర్ లార్జ్ ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటేబుల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ డీలింగ్ కంపెనీ అండ్ సిమిలర్లీ పివికే కిరణ్ గారు వీరు కూడా కార్న్ వెజిటేబుల్ ఫ్రూట్స్ ఐక్యూఎఫ్ ప్రాసెస్ తోని సోర్స్ చేసి డిఫరెంట్ కంట్రీస్కు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటారు బిట్వీన్ దెమ్ మేబీ ఐదు పదివేల టన్నులు ఎవ్రీ సమ ప్రతి సంవత్సరం ప్రొక్యూర్ చేస్తుంటారు అలాగే మనతో రవీంద్ర మోడీ గారు మా పాస్ట్ ప్రెసిడెంట్ ఎఫ్టీసీఐ హైదరాబాద్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ అని సూర్య మసాలే వన్ ఆఫ్ ద లార్జ్ మసాలా ప్రొడ్యూసింగ్ కంపెనీ సో వేర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కమాడిటీస్ లైక్ స్పైసెస్ హల్దీ చిల్లీ యూ నేమ్ ఇట్ ఎనీ ఆల్ దోస్ థింగ్ పికిల్స్ సో దే ఆర్ ఇన్ టు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సిమిలర్లీ వినోద్ కుమార్ గారు తెలంగాణ రైత మంజీరాయక్వా మంజీరాయక్వా ఇట్స్ దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ ఫిషరీస్ ఇన్ అండ్ మేబీ వి ఎందుకు ఇన్వైట్ చేసామంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఎఫ్పిఓస్ కనుక వాళ్ళ వాళ్ళ ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ ఎవరైనా అవకాశం ఉండి పెట్టుకోవాలనుకుంటే నాలెడ్జ్ కోసం వారిని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది క్విక్గా ముందుగా రవీంద్ర మోడీ గారిని ఐ ఇన్వైట్ రవీంద్ర మోడీ టు కి వాట్ ఆర్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ వారి అవసరాలు ఏమున్నాయి ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి సోర్స్ చేస్తున్నారు ఏ విధంగా సోర్స్ చేస్తున్నారు ఏమైనా అవకాశాలు ఉంటే మనం కనెక్ట్ కావచ్చు ఈ ప్రోగ్రామ్ అయినాక వారు ఇచ్చే కాంటాక్ట్ని బట్టి ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే కనుక తప్పకుండా వీ కెన్ కనెక్ట్ చేయి అండ్ పోస్ట్ దిస్ ఈ నాలుగు ఈ నాలుగు ప్రజెంటేషన్లు అయిపోయాక ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసుకొని ఎలా చేస్తున్నారు అనే దాని మీద తీసుకొని అండ్ దెన్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ సెషన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎఫ్సీ అండ్ థ్యాంక్ యూ ఐ ఇన్వైట్ రవీంద్ర మోడీ గారు టు ప్రజెంట్ యా ప్లీజ్ Good afternoon everybody. I am Ravindra Mohdi and I run a food company. Uh, I am saying brand, Surya brand. I will narrate you why I am mentioning the brand. We have been talking since morning and the uh, word trust has come in between, you know, from Mr. Bhaskar Reddy and uh, uh, Navrad and uh, the Mr. Akhil. Everybody was talking trust. one word which was coming again and again so i will come on that issue why i am referring my brand to you and uh, uh, what is the necessity of trust and particularly in food business i am in food business last 40 <laughs> years and uh, i have seen the changes what is happening in food business last 40 years when we started uh 40 years ago uh, 
everything was disintegrated, you know, industry was very small. Navaraj is talking that we can finance today, banks are talking and big uh, IPOs are coming, big industries are coming, ITC that time was only a tobacco company, they are big now. So everybody is talking food now, but those days people were not talking about food because that was in a very primitive stage of food. And uh, then, you know, when we were going to bank, bank was saying, why you need so big premises? Why do you need so much fund? Today, the whole scene has changed. So, there are a lot of changes. But there are few changes which has not occurred and which are very desirable. Today's meet is basically between F, uh, FPOs, the government and the industry. I will talk on behalf of industry today. But when I talk about industry, I see my backward integration, the procurement. And how do we procure? We were procuring from the mandis earlier. Today also we procure mandis, not big of a change. The laws are similar, you have to buy from mandi. FPOs are particularly face problem because market yards are there. Uh, people try to change. We took a lot of seminars here saying that the Agriculture Commodity Act should be changed. But there are constraints of procuring and procuring it in the right way. So I have seen the changes where we were buying from the market yard and in market yard all sort of qualities come and you don't have option to buy. So earlier we did not have control on our procurement and that was long way to go. And in turn our quality was also affecting because whatever we were procuring or whatever we were getting from the market, we were trying to convert it into a logical food. But what we were seeing at one particular one aspect we were observing why that is happening. <coughs> India has a very big issue. They have marginal farmers, small farmers, very small farmers. And that is basically revolving around that particular thing because they don't have the resources. <coughs> resources in technology, resources in education, resources in finance, resources in marketing, resources in logistic, because he is small. So somebody who is cultivating in Siddipet, he can have a, you know, touch till Hyderabad, big thing. 60 kilometers, he can't come. He will sell somewhere there in Siddipet. Bring his, someone will bring his uh, produce here in Hyderabad and sell it in the market. Because he is very marginal, 10 bags, 15 bags, 20 bags in 2 acres, 3 acres, 1 acre land. And then there is another in market yard, person sitting. He is taking the first person he has earned, then the market yard, the commission agent will earn. It comes to us and there is absolutely no control anywhere. So <laughs> there is a need now to have one platform and today I feel the, the most important thing here is at <coughs> least we are talking about FPOs, we are talking about farmers, we are talking about industry, the need of the industry. One very big thing why the necessity has come here is earlier whatever we were give, giving as a producer to consumer he was accepting it. Price was the only criteria to sell the product. You sell cheap, you sell. So that thing has changed now. Consumer has become aware. He is ready to give you the price. But you should give that particular quality because he is demanding quality and in, in turn he is ready to pay also. So very important thing is now that people are ready to pay because they have enough income, they are aware about food, 
they want good food for themselves, for their children. So the things have changed. But big change which is required is basically in farmers. Still the farmer in India, I will say Telangana is a better place where farmers are much more educated than other states. But in overall in India, farmers has a very pathetic situation. Still he doesn't have any access to technology, to uh, finance, to logistics and there the uh, FPOs can play a very, very big role. What I am seeing is the uh, important thing uh, is the crop pattern. Now, farmer produces, okay, my neighbor is producing chili, so I produce chili. My neighbor is producing cotton, so I produce cotton. Now, that is precisely, he is only looking at neighbor and that neighbor doesn't know what is happening in UP, what is happening abroad. So, sometimes we are surplus with the crop, huge surplus. Tomatoes, for example, sell it in four annas or half, half anna per kilo or farmers throw on the road because it has come in excess. And suddenly you find that some farmers, okay, this year it was not good for tomato, so they don't cultivate tomato and next year you see the shortage. So the pattern is very zigzag, up and down. Because farmer is not educated, farmer doesn't know what to, what crop he should take. And there the uh, FPOs can play a big role. The government can play a big role. I will, you will be surprised, we really don't know and no figure come from anywhere that how much India need this particular produce. Either it is in excess or it is in short. We only give figures saying that India has produced 15 lakh tons of Jawar, 15 lakh or 50, 50 lakh tons of uh, wheat. But we really don't know how much we should produce, how much we should allot it for exports. This is a very huge lacuna of information in the system of agriculture. And that is making a huge difference. Now, let us say that this happens through FPOs. FPOs should come, they should coordinate, at least in villages, a, a particular village, one village, two village. FPOs can make a uh, society, make an association, make a company, whatever form. Uh, but FPOs can come in picture and educate the farmers that, okay, this year we are going to take this particular crop. This crop is going to be in shortfall. This crop we should take because we are importing from other countries. Now the FPO can play a very big role in particularly educating the farmers. But what is happening with FPOs? And we have talked in our meeting and uh, you know, today also since morning, Everybody is talking the similar thing, the trust. Now as an industry, I will talk on behalf of industry. Do I trust FPOs? Do I buy uh, produce from FPOs? Most of the time, our observation is, and I will be very candid and frank talking this, our FPOs is a political organization where it is only to play the political role and taking the votes. But if FPOs can be sincere, they can be a very good link between industry and the farmer. Now, somebody is giving, devoting time to FPO, let us say some chairman or some uh, among the group is playing a role of leader. We, they can decide that he should get so much. I have not seen that transparency in FPOs where, why are you doing? 
I ask, I meet a lot of uh, uh, leaders of FPOs or the uh, head of the FPOs. Sir, social service. Sir, uh, Modi sir, if we restrict ourselves toward the industry needs and... No, I can. am coming to that yeah. point, sir. Uh, I am coming to that point and... This because is a lot of things they discussed about uh, governing of the uh, FPOs right, sir. in the morning session. So, my point to, to talk to you is this, that what we need as the industry is a uniform supply. By coming to this particular point, moving around and giving the background about the whole thing is, we don't get the uniform supply. What is happening as the industry? We also book the forward rate. For example, my customer, my importer, my industry where I supply, they need yearly rate. And can I do the backward integration is a question. This is a very big industry challenge today to procure uh, in the right price and a uniform price. So the, the trust should be developed between the uh, FPOs and the industry so that I am assured that my supply is uniform throughout year, same quality, same pricing. I think this scenario <laughs> should come in industry now, in FPOs now, where we are uh, sure about things that, okay, we get it. Actually, what we are doing as industry is, we are playing the role of FPOs for our buyers. We, suppose I have contracted with someone, chili at 100 rupee, let us say, I have to supply them 100 rupee. Now, this is not my job. My job is to process basically to convert into finished product. But, and as a rule, I should not have the stocks, minimum stock, because I need not invest in my uh, inventory. We are processors. This job is of FPOs, where they collect the material, keep it in storage, and supply whenever the industry needs the material at a particular price. So, I will only summarize this way that please understand this. This is a great future for FPOs, good time where they think and decide how to run a FPOs. Industry is looking very eagerly to come forward to suppliers who can consistently give a fair and uh, good quality. I will only say this. Thank you very much. Uh, thank you, Mr. Modi, for uh, giving overall insights, uh, but we were expecting some figures or something, but uh, nevertheless, I think uh, that the point has been driven that uh, the trust and quality is key and consistent supply is key. Now I request uh, uh, Rakesh Shetkar from Prima Food Tech to present his uh, views. Maybe in Telugu, if possible. Not job in Telugu, but... <laughs> Uh, I'm Rakesh. Uh, I'm representing Prima Food Tech Private Limited. We are a state-of-the-art IQF unit with end-to-end -end, uh, cold chain logistics. So basically, we majorly deal with sweet corn, mango, papaya, melons, beans, carrots, green peas, cauliflower, and various other vegetables. So IQF basically stands for individual quick freezing. So we are into we are producers and manufacturers of frozen fruits and vegetables. So when you hear the word frozen fruits and vegetables, so yes, we procure at the lowest prices because we, we are not uh, ready to eat market where we take the produce from farm to fork. We are the processors who store the food so that it doesn't go to waste at an optimum pricing. So we, we already have backward integration of 700 acres, uh, you, most of which is corn, and we have a few hundred acres of melon and some papaya, and we've already all, and even done a few hundred acres of various vegetables. Uh, we closely associate to grow the fruits and vegetables with a prefixed rate 
మేము బేసిక్గా ఏం చేస్తామంటే ఫార్మర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వీ డూ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ వన్ ఇస్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ వన్ ఇస్ కార్పొరేట్ ఫార్మింగ్ కార్పొరేట్ ఫార్మింగ్ వీ డోంట్ రియలీ వాంట్ ఇండల్జ్ ఇన్ బికాస్ కార్పొరేట్ ఫార్మింగ్ ఈస్ వేర్ యూ టేక్ ద లీ ల్యాండ్ ఫర్ లీజ్ గ్రో ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టేక్ ఇట్ లైక్ యాజ్ సార్ ప్యూర్లీ సైడ్ వీ ఆర్ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ ఇన్ ప్రాసెసింగ్ నాట్ ఇన్ గ్రోయింగ్ యాజ్ అన్ ఎఫ్పిఓ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ ఇన్ గ్రోయింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్ ఇస్ ఇన్ ప్రాసెసింగ్ so we believe if the fpo can give us the best so what we've done so far is we pre contracted uh, with the farmers who we fixed the prefix price uh, and we gave them seed and we have a great skillful procurement and quality team that looks into from the start of the farming from seed germination to the end cutting process so there's a team that will guide you so through con i can guide you through so it's a 90 day crop so we we put the crop uh, on the first day from first day there'll be a team guiding you every 15 days of spray to be put or what uh, what, are, what are the nutrients required for the plant or crop so we guide you through all that till the 90 day crop and once the cutting is done we take the required material for the prefix rate already and we so we get it to the plant and process it so basically for a general idea these are the kind of uh, tonnage we do every year so sweet corn almost mem 2010 chestam andi uh, this pricing per kg is usually till delivery till my factory we are situated in medchil uh, mupiredi pali it's next to topra uh, so we do sweet corn of almost 2000 tons we do musk melon that could be orange and green we do papaya almost of 6 700 tons uh, so you can see the pricing as well mango is one thing we can't have a prefix price because lot of it's a very fluctuating market in india where mango can't, can't, you can't pre contract a price with mango because it runs on demand and supply so that's the other so it all usually depends between 19 to 14 unlike last year which which it went very high usually it doesn't go that high uh, but these are um, one of some of our major um, uh, vegetables and fruits like sweet corn musk melon papaya we do mango tota puri and alfonso uh some beans and cauliflower so basically we are a frozen unit so where the fpos can clearly help us is we can pre contract with the fpos with a certain price and i all uh, uh, give you the season as well so if you see sweet corn we sweet corn comes three times a year so there are different phases you can grow it in and musk melon we usually process in february or march papaya is good time so basically when we created the month of the year this is even helping the fpos as in these seasons if you see the the sweet corn would be lowest anyways in the market uh, papaya in december to february will all, will always be low so the fpo and the farmer wouldn't ha- would have to think of running to the market because higher prices we already planned the season so that the market also is at the cheapest when it's running but the only thing like sir said the biggest trust for the industries is uh, we can't clearly trust the fpos because uh, we had experiences of literally let's say change of uh, uh, a rupee or two rupees the farmer runs to the market than sticking to us because in the lows or highs we buy it at the same rate so if the fpos can really build a trust with the industry for sticking with the same price and timeline i think it is a beautiful place for both of them to be so that's my unit and couple of pictures and these are some products we do uh, this is mango this is alfonso and some rices this papaya this musk melon that's green and orange this uh, frozen sweet corn uh, we brand ourselves prima and these are the vegetables other vegetables we do yeah these are uh, so we are of the highest quality because we are an export unit so anything lesser than premium quality is what we don't source so it will be a great space for if anybody would like to collaborate on these products we are already in and it's a great opportunity and thank you for having me here thank you rakesh uh, for that uh, straight uh, requirements and volumes so ikkada inta mundu nenu cheppinattu these are uh, some of the guiding factors like uh, there are hundreds of such industries ante each fpo val a field lo vallu nisnathulo ikkada industry ki inka clear idea ledu morning peddalu cheppinattu we'll form a small group here 
ఎవరైనా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండి మీకేమన్నా స్పెసిఫిక్ ఉండి మేము కొందరు నేను పల్సెస్ అని లేకపోతే చిల్లీ అని లేకపోతే టర్మరిక్ అని ఆర్ ఫ్రూట్స్ అని వెజిటేబుల్స్ అని ఆర్ ఎనిమల్ ప్రోటీన్ అని సో మీ ఎఫ్పిఓ మీ ప్రాంతంలో మీ మండలంలో మీకు అనుగుణంగా ఉండే బేసిక్గా రెండు మూడు క్రైటీరియాస్ ఏంటంటే ఎక్కడ చేసినా వాల్యూమ్ రావాలి ఆ ఏరియాలో ఆ ఏరియాలో ఉన్న నాలుగైదు వందల ఎకరాలు రెండు మూడు వందల ఎకరాలు ఒక దగ్గర క్లస్టర్ మాదిరిగా చేసి మీరు గ్రూప్ చేసి ఫామ్ చేయగలిగితే కనుక వీ కెన్ కనెక్ట్ ఇట్ సో ప్రైసింగ్స్ అన్నీ ఆల్వేస్ ఆన్ మార్కెట్ చూసే చేసినాయి ఒక పాయింట్ ఇక్కడ రాకేష్ గారు చెప్పిన దాంట్లో వచ్చింది ఏంటంటే నార్మల్గా లీన్ అండ్ ఫ్లష్ ఉంటుంది అంటే సమ్మర్లో ఆర్ కొన్ని ఆఫ్ సీజన్లో ప్రైసెస్ షార్టప్ అవుతాయి అండ్ వేరే సీజన్లో రాక్ బాటమ్ వెళ్తాయి సో నార్మల్గా ఎఫ్పిఓ అండ్ ఇండస్ట్రీ కనెక్టెడ్ ఉంటే సమ్వేర్ వయా మీడియా ఉంటుంది సపోజ్ ట్వంటీ రూపీస్ టెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ పాయింట్ తీసుకుంటే పీక్లో ట్వంటీ రూపీస్ మీకు మార్కెట్ ఉండొచ్చు కానీ ఒక నెల ఉంటుంది నాన్ పీక్లో పది రూపాయలే ఉండొచ్చు గ్లట్ ఉంటుంది మీకు అది వయబుల్ కాదు పది రూపాయల్లో అప్పుడు అది ఒక రెండు నెలలో మూడు నెలలో ఉంటుంది అండ్ మిగిలిన నాలుగైదు నెలలు అది పదిహేను రూపాయల్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఇండస్ట్రీ ఏం చేస్తున్నారంటే ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ వేరే వేరే కంట్రీస్కి చేస్తారు కనుక ఒక వర్కబుల్ ప్రైస్కి వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అనుకోండి ఆ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ రౌండ్ ద ఇయర్ మీరు ఇయ్యగలిగే క్రాపే ఉంటుంది అది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్లో మార్జిన్ మీకు సమ్ థర్టీ పర్సెంట్ త్రీ రూపీసో ఫోర్ రూపీసో టూ రూపీసో మిగులుతాయి కానీ ట్వంటీ అప్పుడు మీకు సెవెన్ మిగులుతాయి అండ్ టెన్ అప్పుడు మీకు రెండు రూపాయలు మూడు రూపాయలు లాస్ అవుతాయి సో దిస్ ఈజ్ ద యూనిట్ ఎకనామిక్స్ ఈ ఈ ఎకనామిక్స్లో ఎఫ్పిఓ స్ట్రెంగ్స్ని బట్టి ఇండస్ట్రీ కనెక్ట్ని బట్టి యూ కెన్ ఆల్వేస్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ గివ్ యువర్ ఇండికేషన్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ ప్రోడక్ట్స్ యువర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ అవి ఏమన్నా ఉంటే కనుక మా మనతో ఈ స్మాల్ గ్రూప్తో కనుక షేర్ చేస్తే వీ కెన్ బిల్డ్ ఇది ఒక సంవత్సరంతో అయ్యేది కాదు నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రెండు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఒక లార్జ్ ఇప్పుడు చూస్తే పదివేల టన్నుల రిక్వైర్మెంట్ ఉంది ఒక పది అని ఇరవై ఎఫ్పిఓలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాంతాలలో గ్రో చేసి కనెక్ట్ కావచ్చు కాకపోతే దట్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ సో విత్ దిస్ నౌ ఐ అగైన్ రిక్వెస్ట్ వన్ మోర్ ప్రసాద్ సీడ్స్ పివికి కిరణ్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ వారు కూడా వన్ ఆఫ్ ద లార్జ్ ఫ్రూట్ వెజిటేబుల్ అండ్ ప్రాసెసర్ వారిని ఇన్సైట్స్ ఇవ్వమని కోరుతున్నా తెలుగులోనే మాట్లాడాలి మీరందరూ మా తెలుగుని ఎక్స్క్యూజ్ చేయాలి ఎన్ని మిస్టేక్స్ మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ నో ఐ షుడ్ థ్యాంక్ భాస్కర్ రెడ్డి గారు ఫర్ హ్యావింగ్ మీ హియర్ రాకేష్ గారు చెప్పినట్టు ఆయన రిక్వైర్మెంట్ మా రిక్వైర్మెంట్ మేము ఇద్దరు సిమిలర్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రాసెస్ చేస్తాము వీ ఎక్స్పోర్ట్ టు సిమిలర్ కంట్రీస్ నామ్స్ కూడా సిమిలర్గానే ఉంటాయి బట్ కెపాసిటీస్ వీ ఆర్ డబల్ బికాజ్ వాళ్ళు రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశారు మేము ముందే స్టార్ట్ చేసాము సో ఆర్ లొకే ఆర్ ప్లాంట్ ఇస్ లొకేటెడ్ సిద్దిపేట్ సో నేను నేను టైం లేదు కాబట్టి ఐ నాట్ బోర్ యూ విత్ ఆల్ దీస్ ఎంత ఐ కమ్ డైరెక్ట్లీ టు ద ఫిగర్స్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ వాట్ ఈస్ మై రిక్వైర్మెంట్ వాట్ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ అస్ యూ కెన్ టెల్ అస్ సో హియర్ ఇండస్ట్రీగా మేము మీకు ఇవ్వగలిగేది ఏంటంటే అష్యూడ్ ప్రైస్ మీ ప్రొడక్ట్కి అష్యూడ్ బై బ్యాక్ మా క్వాలిటీ ప్రకారం మీరు ఇస్తే ప్రొడక్ట్ ఆ క్వాంటిటీ తీసుకుంటామని చెప్పి దట్ వీ కెన్ గివ్ అండ్ ఫెసిలిటీస్ మీకు ఆ క్వాలిటీ అచీవ్ అవటానికి ఆ క్వాంటిటీ అచీవ్ అవటానికి ఒక స్వీట్ కార్న్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మేము సిద్దిపేటలో చేసినప్పుడు దేర్ వాజ్ అ మోడల్ విలేజ్ ఎఫ్ అగాట్ దేర్ ఒక రైతుకి ఎయిట్ టన్స్ వచ్చింది మళ్ళా చిన్న కిష్టాపూర్ దిలాల్పూర్లో చేస్తే ఐదు టన్లు వచ్చింది బట్ ప్రైస్ సేమ్ ఉంది సో అక్కడ ఏడు టన్లు వచ్చిన రైతుకి మేము పది రూపాయలు ప్రైస్ ఇస్తే డెబ్బై వేలు వస్తుంది ఎకరానికి నా టెన్ రూపీస్ అదే ప్రైస్ ఇస్తే నాలుగు టన్లు వస్తే నలభై వేలు వస్తాయి ఎకరానికి సో మీకు మేము అషూట్ ప్రైస్ బై బ్యాక్ అండ్ ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వగలుగుతాం ఈ ఈల్డ్ ఇంప్రూవ్ చేసే ఇన్పుట్స్ కానీ ఆ కోల్డ్ స్టోరేజ్ కానీ ఆ రిఫర్ వ్యాన్స్ కానీ దట్ వీ కెన్ సపోర్ట్ విత్ యూ అండ్ ఎఫ్పిఓస్ నుంచి మాకు ఏం కావాలి అనుకుంటున్నాం అంటే మీరు కమిట్ అయిన క్వాంటిటీ మేము సపోజ్ ఒక నాలుగు టన్లు పది టన్లు ఇస్తాం అనుకున్నప్పుడు మేము అన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ టైంకి ఆ క్వాంటిటీ రాకపోతే మేము వేరే రైతు దగ్గరికి వెళ్ళలేము మేము ప్లాన్ చేసుకోలేము అదొక మేజర్ కన్సెంట్ ఉండేది మేము ఇంట్రాక్షన్ చేసిన దాంట్లో
సో వి హ్యాడ్ టు గో టు లుక్ అట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏరియాస్ అది ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ తర్వాత క్వాలిటీ ఒకటి ఈల్డ్ ఒకటి నేను చెప్పినట్టు మీకు ఒక రైతు బాగా చేసుకుంటే ఏ రిటర్న్లో వస్తే అతనికి రియలైజేషన్ బాగుంటుంది ఒక అతను సరిగ్గా చేసుకోకుండా ఇంట్రెస్టెడ్ గా లేకపోతే నాలుగు టన్లు వస్తే ఈల్డ్ బాగోదు సో అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఇస్ బాటమ్ లైన్ ఇస్ మనీ మీకు రెమ్యూనరేటివ్ గా ఉండాలి మాకు మీ దగ్గర ప్రొడక్ట్ తీసుకున్నా మేము అమ్మినంత మాకు రెమ్యూనరేటివ్ గా ఉండాలి సో ఆ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగేటట్టు మాకు తెలిసిన ఫ్యాక్టర్స్ మేము చేయగలిగేది మా రిక్వైర్మెంట్ ఇది సో క్వాంటిటీస్ రాకేష్ గారు చెప్పినట్టు దట్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఆయన ఒక టెన్ థౌసండ్ టన్స్ అయితే నాదొక ట్వంటీ థౌసండ్ టన్స్ సో బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ అస్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ గివ్ వీ క్యాన్ ఆఫ్ లోడ్ ట్వంటీ థౌసండ్ టన్స్ అండ్ వీ క్యాన్ లింక్ యూ విత్ అదర్ కంపెనీస్ ఆల్సో హూ ఆర్ లైక్ అస్ ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే బోత్ ఆఫ్ అదర్ కాంపిటీటర్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ ఇద్దరు ఇండస్ట్రీలో కాంపిటీటర్స్ తెలంగాణలో మీ ఇద్దరే ఉన్నాము మీ ఇద్దరం కాంపిటీటర్స్ బట్ వీ వర్క్ టుగెదర్ బికాస్ మార్కెట్ అంత ఉంది ఏదో ఆయన సప్లై చేసి నేను సప్లై చేసినా వీ వర్క్ టుగెదర్ విత్ ద ఎఫ్పిఓస్ ఆర్ ఫార్మర్స్ ఆల్సో ఎఫ్పిఓస్ దగ్గరికి మేము అనలేదు ఎందుకంటే మాకు ఉన్న కన్స్టెంట్స్ మాకు ఉన్నాయి వీ వర్క్ విత్ ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్ సో ద మేజర్ ప్రొడక్ట్స్ టు స్టార్ట్ విత్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి ఇందాక చెప్పారు చిల్లీస్ చేసాము అది చిల్లీ ఈజ్ అ డ్రై ప్రొడక్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ సెవెంటీ టూ అవర్స్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది స్వీట్ కార్న్ పద్దెనిమిది గంటలు దాటితే ఇట్ స్టార్ట్ టు స్మెల్ సో ఎఫ్ అండ్ బి హ్యాండ్లింగ్ ఇస్ అ టోటలీ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ఆల్ టుగెదర్ అదొక తెలుగులో చెప్పాలి అదొక సపరేట్ సినిమా వీళ్ళు చిల్లీ చేసుకున్నట్టు చేసే దట్ కెనాట్ హ్యాపెన్ సో దట్ ఈస్ వై వీ ఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ ఇఫ్ యూ ఆర్ రెడీ టు టేక్ ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ సప్లైంగ్ టు అస్ వీ ఆర్ రెడీ రైట్ సో ద బాల్ ఇస్ ఇన్ యువర్ కోర్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కిరణ్ ఫర్ దట్ వండర్ఫుల్ ఇన్ సైట్ సో యా సో మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ థర్టీ థౌసండ్ టన్స్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు సపోజ్ క్యాప్సికమో లేకపోతే కాలీఫ్లవర్ ఉంటే హైదరాబాద్ మార్కెట్ కంటే బెంగళూరు మార్కెట్లో వాళ్ళ ఇప్పుడు టూ త్రీ రూపీస్ తక్కువ దొరుకుతుంది ఈవెన్ దో ట్రాన్స్పోర్ట్ రెండు మూడు రూపాయలు ఎక్కువైనా ఒకటే దగ్గర మంచి క్వాలిటీ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఆ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఒక రెండు లారీలు ఈరోజు కాంట్రాక్ట్ చేసుకొని వస్తారు సో ఒకవేళ కనుక లోకల్గా ఆ లింకేజెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగితే మనం డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ సో ఈ ఈ సంబంధంలో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు ఆలోచించి పెట్టుకోండి ఈ నెక్స్ట్ ప్రజెంటేషన్ తర్వాత వీ కెన్ హ్యావ్ అన్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ వినోద్ కుమార్ టు గివ్ బ్రీఫ్లీ బికాస్ ఇట్స్ ఎ మోర్ ఆఫ్ ఎ కమర్షియల్ నేచర్ కాబట్టి మీరు ఒక రెండు నిమిషాల్లో క్విక్గా వాట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రోడక్ట్ అనేది చెప్పండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీబడి భాస్కర్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ యాక్చువల్గా కమర్షియల్ కాదండి వీఆర్ ఆన్ ద ఫార్మర్ సైడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేము మంజిరా ఆక్వా టెక్నాలజీస్ నుంచి వచ్చాము ఐఎమ్ టెక్నికల్ డైరెక్టర్ ఎక్స్ విప్రో ఐట్ ఐమ్ అన్ ఆర్కిటెక్ట్ చాలా దేశాల్లో చూశాను ఫార్మర్ వాళ్ళ ఇన్కమ్ చాలా ఉంటుందండి మన భారతదేశంలో పరిస్థితి ఎలా ఉందో మీరు చూశారు నేను ఒక రైతుని అడిగానండి రీసెంట్గా మీ సంవత్సరం ఆదాయం ఎంత అంటే నలభై వేల రూపాయలు అన్నారండి ఖర్చులు అన్ని పోగా ఎలా సాధ్యమవుతుంది ఇలా అయితే అందరూ రిచ్ అవుతున్నారు ఫార్మర్ పరిస్థితి ఏంటి ఫార్మర్ ఏంటి నలభై వేల రూపాయల సంవత్సరానికి సంపాదించుకోవడం ఏం చేయలేదు మా దీనికి దట్స్ వేర్ వీ కేమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫెసిలిటీ ఉంది మీకు ఈ పథకం ఉంది అని చెప్తారు ఓకే ఆ పథకానికి డిపిఆర్ ఎవరు తయారు చేస్తారండి ఆ పథకానికి కావాల్సిన బ్యాంక్ లోన్ ప్రాసెస్ ఎవరు చేస్తారండి పలానా సైట్ ఉంది వెళ్ళండి అది అవుతుందా లేదా తెలియదు వన్ వన్ స్టాప్ అండి ఎవ్రీథింగ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వన్ స్టాప్ మేమే కంప్లీట్గా ఎక్కడెక్కడ గవర్నమెంట్లో ఏమేమి పథకాలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఎందుకంటే వీఆర్ ఆన్ ద ఫార్మర్ సైడ్ వీఆర్ నాట్ కమర్షియల్ ట్రూలీ వెళ్ళి ఆ పథకాన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దళిత బంధువు ఉంది సార్ దీనిలో ఆక్వాని యాడ్ చేయండి మేమే బ్రతిమలాడి వాటిని యాడ్ చేయించి ఫార్మర్ ఇన్కమ్ నెలకి యాభై వేల రూపాయలు చేయడం అనేది టార్గెట్గా పెట్టుకున్నామండి మంచి ఆక్వా అది మా టార్గెట్ ఎలా దీనికోసం మీరు చేస్తున్న పద్ధతి ఏమీ మార్చాల్సిన అవసరం లేదండి ఫస్ట్ మనకు చెప్పినటువంటి ఒక పాయింట్ ఏంటంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మేము ఖచ్చితంగా ఛానల్ ద్వారా అట్లీస్
ఫస్ట్ ఒక నలభై గుంటలు అంటే ఎకరం ఒక గుంట డెడికేటెడ్గా మంజిర ఆక్వాకెట్ మనకు అలకేట్ చేస్తే దానికి కావాల్సినటువంటి సెటప్ కాస్ట్ ఇవన్నీ బ్యాంక్ నుంచి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ పిఎంఈజిపి ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదండి ఆ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మేమే శాంక్షన్ అయ్యేలాగా వర్క్ చేస్తాం వర్క్ చేసిన తర్వాత దానిలో క్వాలిటీ సీడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం అంటే ఎలా పాథోజనిక్ బ్యాక్టీరియా ఉండదు దానిపైన కంప్లీట్లీ క్యూర్డ్ కొరమేను కంప్లీట్గా కార్నోవేస్ ఫిష్ అండి వేటాడి చంపి చంపి తినే లక్షణం ఉన్న చేప అలాంటి చేపకి సోయా వేసి పెడితే ఇంటి ఇంటికి వచ్చిన అతిథికి పప్పన్నం వేసి పెట్టినట్టు కదండి అందువల్ల కొరమేను రైతు ఇంతవరకు సక్సెస్ కాలేదు మేము జెన్యున్ ఫిష్ మీల్ తోటి ఫీడ్ తయారు చేసాం దీనివల్ల ఖచ్చితంగా ఆరు నుంచి ఏడు నెలల్లో కేజీ సైజ్ వస్తుందండి చేప కానీ కేజీ అన్నంటే మళ్ళా ఇక్కడ మోసం జరుగుతుంది రైతులకి అందుకని కేజీని కూడా మేము డిఫైన్ చేసామండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నుంచి వన్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ వరకు ఉన్నదంత కేజీ రైతుకి బెనిఫిటే కదండి సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు ఉన్నది ముప్పావు కిలో రైతుకి బెనిఫిట్ కదండి సో అలా ఒక గ్రేడ్ అనేది ఇవ్వటం వల్ల ఖచ్చితంగా ఈ ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ ఎష్యూర్డ్ ప్రైస్ సో రైతుకి ఏదైతే ఈ సీడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఈ ఫీడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తామో ఒక్కసారి అది పెరిగిన తర్వాత మనం దాన్ని నమ్మడానికి భయపడుతున్నారు బై బ్యాక్ అండి ఒక ఫోన్ కాల్ కొడితే మనం మన ట్రక్ వస్తుంది కంప్లీట్ గా పంటను తీసుకుని వెళ్తుంది ఎఫ్ఎన్జి షాప్ ఎక్రాస్ హైదరాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై విజిటి విజయవాడ గుంటూరు తెనాల్ అండ్ వైజాగ్ వీఆర్ ఓపెనింగ్ అండి మినిమం ఆఫ్ ఫార్టీ అన్ ఈచ్ సిటీ సో ఎక్కడెక్కడ అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న వాటికి అక్కడ మేము రాస్ సిస్టమ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి మేమే కలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఆ సెంట్రలైజ్ యూనిట్ నుంచి మేమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం ఫార్మర్ ఇస్ గోయింగ్ టు విన్ వెరీ సూన్ వెరీ సూన్ వీ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ అండి ఇన్ వైకుంఠ సంథింగ్ ఆస్పిషియస్ డే ఉంది కదండి ఆ రోజు ఆల్రెడీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఫార్మర్స్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ బిన్నింగ్ అండి ఓకే దీనిపైన మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా ఆల్రెడీ పాంప్లెట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా చెప్పండి మీకు కొలెట్రాల్ ఫ్రీ లోన్ అండి లోన్ అంటే మళ్ళీ ఏదో మీరు దానికి ఏదైనా తాకట్టు పెట్టాలి ఏమి అవసరం లేదు పది లక్షల వరకు కొలెట్రాల్ ఫ్రీ లోన్ మేమే బ్యాంక్ చుట్టూ తిరుగుతాం మేమే కాకపోతే మీరు వెళ్ళాలి మీ సిబిల్ బాగుండాలి ఆల్రెడీ అంతకుముందు లోన్ తీసుకొని సారీ అప్పుడు ఎగ్గొట్టడం ఇప్పుడు కావాలంటే కుదరదండి మన దగ్గర జెన్యున్ గా సిబిల్ స్కోర్ బాగుండాలి అది ఒకటి బాగుంటే మిగతావన్నీ మేము సపోర్ట్ చేస్తాం డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయడం డిపిఆర్ ప్రిపేర్ చేయడం మీకు కావాల్సిన సెటప్ చేయడం మంచి ఏదో సీడ్ అంటే నన్ను ఒక రైతు అడిగాడండి పిల్ల అమ్ముకున్నాడు బాగున్నాడు ఫీడ్ అమ్ముకున్నాడు బాగున్నాడు అండి చేస్తున్న వాడే పాడైపోతున్నాడు అని అది మార్చాలండి మంజిర ఆక్వా టెక్నాలజీస్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ దట్ సో ప్రతి ఎఫ్పిఓ మీలో కొంతమందికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ ఫార్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు సన్ పదిహేను వేలకు ఇరవై వేలకు పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదండి స్విగ్గీలో లేకపోతే వీటిలోనూ బైక్ వేసుకొని తిరుగుతూ రోజంతా రిస్క్ జర్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎఫ్ఎన్జి షాప్ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి కేజీ పైన తనకి ప్రాఫిట్ ఉంటుంది హీల్ బికమ్ రిచ్ ఒక పర్సన్ అర్థం చేస్తే ఫ్యామిలీ మొత్తం తింటే ఇప్పుడు కుదిరే పని కాదండి ఈ రోజుల్లో సో డెఫినెట్ గా మంజిర ఎక్కువ ఎలా వర్క్ చేస్తూ ఉందంటే ఫ్యామిలీలో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళు దే కెన్ టేక్ ఎరోల్ అది డోర్ డెలివరీతో అండి లైక్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది చూడండి టండర్ కట్స్ లీషియస్ ఇలాంటివి చూస్తే పదకొండు వందల రూపాయలు ఉంటుంది కేజీ అది కూడా అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ ఉంటుంది ఆల్వేస్ కానీ ఒక హైదరాబాద్ లోనే ఒక చిన్న రిక్వైర్మెంట్ ఫోర్ టన్స్ పర్ డే రిక్వైర్మెంట్ ఉంది సఫిషియంట్ ఇది లేదు కొల్లేరు నుంచి మాత్రమే రావాలి కంప్లీట్లీ పాథోజనిక్ బ్యాక్టీరియాతో నిండిపోయిన ఆ కొరమైన మాత్రమే తింటున్నాం అలా కాకుండా హెర్బల్ గా ఆర్గానికల్ గా ఇది పెంచడం వల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సారీ ఐ డోంట్ టేక్ మచ్ టైమ్ సార్ లాస్ట్ టూ మినిట్స్ ఓకే ఆర్గానికల్ గా దీన్ని పెంచుతున్నామండి ఎప్పుడైతే ఒక గుంటలో ఈ ఐదు వేల చేపలు వేసి పెంచుతామో దీని నుంచి వెళ్లే వాటర్ వల్ల మీకు ట్రిపుల్ ఈల్డింగ్ వస్తుందండి ముప్పై బస్తాలు పండే దగ్గర తొంభై బస్తాలు పండుతుంది అదొక అడ్వాంటేజ్ దానివల్ల మీరు ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్స్ వాట్ ఎవర్ యూరియా మనం ఏవైతే వాడతామో అవి వాడాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫార్మర్ కి అదొక ఖర్చు తగ్గుతుంది ఇది ఖచ్చితంగా నెలకి యాభై వేల రూపాయల సంపాదన వచ్చేలాగా అవకాశాన్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఫార్మర్స్ ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలనేది మంజీర్ ఆక్వా టెక్నాలజీస్ తరఫున కోరుకుంటున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చిన భాస్కర్ రెడ్డి గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్
otherwise we'll go to next session anybody any questions on sourcing uh, industry connect lo fpo ke edana doubts ever can unte ganka ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మాది వనపర్తి జిల్లా సార్ వనపర్తి జిల్లాలో వచ్చేసి ఎక్కువగా ప్యాడి కల్టివేషన్ జరుగుతుంది సో ప్యాడిని ప్రాసెసింగ్ చేసి ప్లస్ ఇండస్ట్రీస్ లింక్ చేసి అంటే బెటర్ ప్రైస్ కానీ లేకపోతే అదనపు ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ చేయాలంటే అది కుదరట్లేదు డైరెక్ట్ గా గవర్నమెంట్ కొంటుంది ఇంకా ఎక్కడ పోతుందో మనందరికి తెలుసు అది సో ఇక్కడ నేనేమంటున్నా అంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలిస్ట్ చూస్తున్నారో ఇప్పుడు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చేసి దాంట్లో అక్కడ వచ్చేసి కొన్ని ఎఫ్ఓలను సెలెక్షన్ చేసి అక్కడ ఉండే కొంతమంది రైతులకు శిక్షణ ఇచ్చేసి ఆ ప్రొడక్ట్స్ గా మనము ఇండస్ట్రీ లింక్ చేయగలిగితే ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ సార్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చాలా సార్లు ఇప్పుడు ఎఫ్ఓ అనేది ముందు ఒక మూడేళ్ల కింద ఎక్కువగా స్టార్ట్ అయినాయి నబార్డ్ తోటి ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయితే ఒక దశ వచ్చే వరకు అవి లీగల్ డాక్యుమెంటేషన్ కానీ రిజిస్ట్రేషన్ కానీ ఆ తర్వాత కంప్లైంట్స్ ఇవన్నీ వచ్చే వరకు ఒక దశ అయింది ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా బిజినెస్ టేకప్ చేసే దశలో ఉన్నప్పుడు సో కొంతమందిని ఎఫ్యూలలో సెలెక్షన్ చేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ట్రైనింగ్ గానీ ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళు దే కెన్ గో ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ సో ఈ రూపంలో కొద్దిగా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది ఏమని నా సలహా సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ సజెషన్ ఇప్పుడు దీని నెక్స్ట్ సెషన్ లో ఎఫ్యూఓకు ఉన్న వేరియస్ అవకాశాల గురించి డిస్కషన్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ మీరు అన్నట్టు ఈ ప్రయత్నం అదే అన్నట్టు ఈ ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయడం ఏంటంటే అంటే ఎవరన్నా ఇప్పుడు ఈ ఈ మార్నింగ్ సెషన్ లో కూడా మాట్లాడిన వేరియస్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి లేదు ఎఫ్పిఓలను ఇండస్ట్రీలను కనెక్ట్ చేసే ఏజెన్సీ వారి ప్రోత్బలంతోనే ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఆ సిక్స్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎఫ్పిఓస్ ఉన్నాయి అందుకే ఎవరెవరు ఏ ఎఫ్పిఓ దేంట్లో స్ట్రెంగ్త్ ఉందో అకార్డింగ్లీ కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇట్స్ ఏ మార్నింగ్ రామానుజనల్ గారు సజెస్ట్ చేసినట్టు ఒక స్మాల్ గ్రూప్ ఫామ్ చేసి మీకు కూడా ఏదన్నా డౌట్స్ ఉంటే ఆర్ ఏదన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే ఆ ఫోరం ద్వారా పరిష్కరించి సో ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ లిజనింగ్ పేషెంట్లీ ఫ్రమ్ ద ఇండస్ట్రీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అండ్ లుక్ ఫార్వర్డ్ ఫ్రమ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ఈఓ థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ Dr. Fellow CSIR, former Dean of uh, Acharya Injiranga University and uh, former Principal Investigator for Processing. I request Madam to come on to the dais, please. I request the other panel speakers, uh, Mr. P. Ranjit from Telangana State Food Processing Society, uh, Mr. Siv Kumar Ganivada, uh, Spice Board, Hyderabad. Mr. Siv Kumar, yeah. uh, Mr. M. Sri Ram Reddy, NEML, NCDX E-Market Limited, Hyderabad, Sri K. V. Sanjeev Rao, Khadi and Village Industries Commission, Uh, I request uh, Mr. Chandra Mohan, Chair of Agro Industry Food Processing Committee to welcome with a plan to moderator and the panel speakers. Thank you. Now I request uh, Professor Vijay Kade to take over this session.
మనం మార్నింగ్ నుంచి ఉదయం నుంచి కూడా చాలా వరకు వాటర్ ఛాలెంజెస్ కానివ్వనండి మన స్ట్రెంత్ కానివ్వండి అన్నిటినీ గురించి మనం వింటూనే ఉన్నాము కానీ మనం ప్రతి అడుగు చేసి పెట్టేటప్పుడు ప్రతి క్షణంలో కూడా మనం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తాం అది అందరికీ తెలిసింది ఆ ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద రిసోర్సెస్ ఇన్ ఇండియా ఇంటలెక్చువల్ కెపాసిటీస్ అండ్ మ్యాన్ పవర్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనకి ఇన్ని ఉండి కూడా ఇంకా మనం ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాము ఒకవైపు ఏమో ప్రొడక్షన్ అంటున్నాము ప్రొడక్షన్ అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ టు ద ఆల్ ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్ బ్లూ రెవల్యూ ఆల్ ద రెవల్యూషన్స్ మనము బెకింగ్ బౌల్ నుంచి సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీకి వచ్చాము కానీ ప్రాసెసింగ్ చూసుకునేటప్పటికి వాల్యూ ఎడిషన్ చూసుకునేటప్పటికి మనం అనుకునేది సాధించలేకపోయినాము ఇది సాధించాలి అనుకుంటే తప్పనిసరిగా దెర్ ఈజ్ అ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఇండస్ట్రీ కన్జ్యూమర్ అండ్ సైంటిస్ట్ ఆర్ వీ హ్యావింగ్ ద రియల్ కోఆర్డినేషన్ అమౌంట్ ఆల్ దీస్ గ్రూప్స్ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఎస్ సార్ నో నో సి ఇఫ్ ద ఇండస్ట్రీ ఇస్ రియల్లీ గుడ్ ట్రై టు హెల్ప్ ద ఫార్మర్ మనకి ఈ రోజు ఇంత ప్రాబ్లం రాదు ఎందుకంటే ఉన్నాయి మనకు తెలుసు మన ప్రాబ్లమ్స్ మనకు తెలుసు ఎలా సాల్వ్ చేసుకోవాలో కూడా తెలుసు కానీ మనం సరి అయిన స్టెప్ తీసుకోవటం లేదు సరి అయిన టైంలో తీసుకోవటం లేదని చెప్పేసి నా ఉద్దేశం అనమాట అయితే ఈ ఈ సందర్భంగా మనము ఫ్యాప్సి వాళ్ళని నిజంగా అభినందించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఇది ఫస్ట్ టైం ఇండస్ట్రీ ఎఫ్పిఓస్ మీటింగ్ని ఆర్గనైజ్ చేసి వాళ్ళకున్న సమస్యలు తెలుసుకొని తెలుసుకొని ఏ విధంగా మనం ముందుకు అడుగు వెయ్యాలి అని చెప్పేసి ఒక ప్రారంభం అయితే చేశారు కాబట్టి నిజంగా ఇది అభినందించవలసిన విషయమే దానికి తగినట్టుగా మీరు మనం ఏదో వచ్చాము విన్నాము వీళ్ళు మాట్లాడారు వాళ్ళు మాట్లాడారు వీళ్ళు దాని వినకాకుండా మీ రియల్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటి మీరు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరి కోఆర్డినేషన్ కావాలి ఎవరి హెల్ప్ కావాలని చెప్పి మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చనించుకోండి ప్రశ్నించుకోండి అలా చేసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్గా మీకు సోర్సెస్ ఆధారాలు దొరుకుతాయి ఎందుకంటే మాట్లాడు మైక్ పట్టుకొని మాట్లాడమండి నన్ను మాట్లాడమంటే మూడు నాలుగు గంటలు మాట్లాడేస్తాను కానీ వాట్ ఈస్ అ ఫలితం మనం సాధించింది ఏంటి మనకు కావాల్సింది ఏంటి మీరందరూ పొద్దు నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు వాట్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ మిమ్మల్ని మీరు పదే పదే క్వశ్చన్ ప్రశ్నించుకోండి దాన్ని బట్టి మీరు ముందు అడుగు వేయండి అందుకు మీకు ఈ అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా ఎందుకంటే ప్రాసెసింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఈ ప్రాసెసింగ్లోనే నేను చెప్పాను ప్రొడ్యూసర్ దగ్గర నుంచి కన్జ్యూమర్ వరకు కూడా ఇట్ ఈస్ ఎ లింక్ చైన్ ఇట్ ఈస్ ఎ విషియస్ సర్కిల్ ఇక్కడ ఎక్కడ దెబ్బతిన్నా కూడా మనం దెబ్బతింటాం అనమాట అందుకోసం చెప్పి నా లెటర్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారా ఓకే పేరు శివకుమార్ ప్లీజ్ కాక అయితే ఒక రిక్వెస్ట్ మీరందరూ కూడా ఫైవ్ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం తీసుకోండి ప్యానలిస్ట్ ప్లీజ్ గివ్ ద టైమ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ for the question so that whatever you can just repeat that will be better otherwise everyone can talk covers together for the five minutes or seven minutes ke restrict cheskondi tarvata audience ki mana time ichcham ante maniki fruitful results vasthay ani cheppi nenu aashisthunnanu shivakumar నమస్తే టు ఎవ్రీ వన్ నమస్కారం అండి అందరికీ ఒకసారి నేను తెలుగులోనే మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నాను ఎవరికైనా అర్థం కాకుంటే వేరే లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుతున్నా అందరు సో ఈ టాపిక్ ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫస్ట్ నేను అడగాలనుకుంటున్నాను ఇక్కడ చాలా మంది ఎఫ్ఈ వస్తున్నారు ఎంతమందికి ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోడ్ సర్టిఫికేట్ ఉంది మూడు నాలుగు ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోడ్ సార్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీస్ నాట్ ఫర్ ఎక్స్పోర్టర్ సార్ ముగ్గురు ముగ్గురుకుంది సో మనం ఇక్కడ మొదట అప్పుడు మేడం అన్నట్టు ప్రశ్నించుకోవాలి అన్నారు ప్రశ్నించుకున్నాం మేడం ఇప్పుడు ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీస్కి ముగ్గురికి ఉంది మేడం ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోడ్ సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఎడిషన్ అయిన తర్వాత ఎవరికి అమ్మాలి ఈ ప్రోడక్ట్ సో ఎక్స్పోర్ట్ మార్కెట్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ దానికోసం ఈ అవగాహన కార్యక్రమం నాకు అవకాశం ఇచ్చారు నేను చాలా బ్రీఫ్గా 
మా సంస్థ తరఫున ఉన్నటువంటి స్కీమ్స్ ఏమున్నాయి ఫార్మర్స్కి ఏమున్నాయి ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఏమున్నాయి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను స్పైసెస్ బోర్డ్ అనే సంస్థ ఎనభై ఏడో సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి ఉనికిలోకి వచ్చింది ఈ పార్లమెంటరీ చట్టం ద్వారా ఈ సంస్థ ప్రధానమైనటువంటి ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్లో ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ స్మాల్ కాడమము లార్జ్ కాడమం అనేది ఎందుకంటే ఇది కాడమం బోర్డ్ అనేది యాలకుల బోర్డు అనేది ఇందులో మెర్జ్ అయింది అప్పుడు తీసుకున్న డెసిషన్ వలన కాడమం అనేది ప్రధానమైన మ్యాండేటరీ క్రాప్గా ఇందులో ఫిక్స్ చేస్తున్నారు అండ్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ ప్రమోషను ప్రాసెసింగ్ సర్టిఫికేషన్ పార్ట్ కూడా చూస్తున్నాం డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పైస్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ దీనిలో భాగంగానే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో స్పైసెస్ పండించే వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేసేదానికి కొన్ని స్కీమ్స్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మీరు ఎవరైనా సరే ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీస్ అక్కడ ఉన్న ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీస్తో టైఅప్ అయ్యి బిజినెస్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ కూడా గవర్నమెంట్ నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయగలిగితే అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ ఫర్ ఆల్ స్పైసెస్ త్రూ సపోర్ట్ ఫర్ టెక్నాలజీ అప్గ్రేడేషన్ క్వాలిటీ అప్గ్రేడేషన్ బ్రాండ్ ప్రమోషను అండ్ రీసెర్చ్ అండ్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ వీటికి కూడా మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కేటగిరీ కింద బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేసిన రెడ్ కలర్లో ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది ఫార్మర్స్ లెవెల్లో నేను చూస్తుంది బ్లాక్ పెప్పరు చిల్లీ జింజర్ టర్మరిక్ కొరియాండర్ అజ్వైన్ వాము నారాయణఖేడ్ మండలంలో చూసా నారాయణఖేడ్ కదా సంగారెడ్డి జిల్లాలో చాలా చోట ఉంది అండ్ గార్లిక్ వెల్లుల్లి కర్రీ లీఫ్ సిద్దిపేట ఏరియాలో రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేస్తారని నోటీస్ చేస్తాము అండ్ మింట్ పుదీనా పుదీనా మనకు అందరికీ కర్రీ కలినరీ పర్పస్కే తెలుసు బట్ మార్నింగ్ బ్రష్ చేసే దగ్గర నుంచి బయట మనము ఓరల్ హైజీన్ కోసం వాడుకునే అన్ని ప్రోడక్ట్స్ కూడా మింట్ మింట్ బేస్డే ఉంటాయి సో ప్రధానంగా మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది దా ఈ ఇటువంటి ఉత్పత్తుల మీద కూడా పుదీనా పుదీనా ఆయిల్కి సంబంధించిన ఉత్పత్తుల మీద కూడా అండ్ మస్టర్డ్ ఆవాలో అండి అండ్ పమోగ్రనేట్ సీడ్ ఈ పమోగ్రనేట్ సీడ్ కూడా కన్ఫెక్షనరీ ఇండస్ట్రీస్లో యూజ్ చేస్తారు సో దానిమ్మ విత్తనం అనేది కూడా స్పైస్ కిందే వస్తుంది అండ్ పెప్పర్ లాంగ్ పిప్పల్లు అంటారు దీనిని ఇది కొంత ట్రైబల్ బెల్ట్లో మనకు దొరుకుతుంది బాగా అండ్ స్వీట్ ఫ్లాగ్ వస వస ఎక్కువ పోస్తారని మనకు తెలుగులో అంటూ ఉంటారు కదా వస కూడా మనకి వాల్యూ యాడెడ్ ఉన్న వాల్యూ యాడెడ్ ప్రోడక్ట్ అన్నట్టు సో ఇక్కడ హైలైట్ చేసిన ఈ ప్రోడక్ట్స్ మనకి మేజర్గా దొరుకుతున్నాయి దాంతో పాటు టామరెండ్ మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఉంది సో ఈ స్పైసెస్ బుడ్ సంస్థలో డెవలప్మెంట్ మార్కెటింగ్ అండ్ రీసెర్చ్ అనే మూడు విభాగాలు ఉన్నాయి డెవలప్మెంట్ కింద మనం ఫార్మర్స్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నాము మార్కెటింగ్ కిందకు వచ్చేటప్పటికి ట్రేడింగ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి స్కీమ్స్ కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ ఉన్నాయి అండ్ రీసెర్చ్ అనేది ఎక్స్క్లూజివ్గా కాడమం మీద మాత్రమే జరుగుతుంది ఎందుకంటే అదొకటే మ్యాండేటరీ క్రాప్ స్పైస్ బోర్డ్ చట్ట ప్రకారం అండ్ బోర్డుకి సంబంధించి క్వాలిటీ వైలేషన్ ల్యాబ్లు ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి కోల్కతా ముంబై గుంటూరు చెన్నై టూటి కొరైన్ ఇట్లా చాలా పోర్ట్స్లో క్వాలిటీ వైలేషన్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ రిజిస్టర్డ్ ఎక్స్పోర్టర్స్ పంపించవచ్చు ఫార్మర్ లెవెల్లో శాంపుల్ ప్రైవేట్ శాంపుల్గా కూడా పంపించవచ్చు క్వాలిటీ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది ఫార్మర్ ప్రైవేట్ శాంపుల్గా పంపించి ఆ సర్టిఫికేట్ని మీరు చూపించి మార్కెట్ లింకేజ్ ఏర్పరచుకోవచ్చు ఈ ఆప్షన్ సెంటర్స్ అనేవి ఓన్లీ యాదకుల పంట వరకు మాత్రమే పరిమితమై ఉన్నాయి కేరళ తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో అండ్ స్పైసెస్ బోర్డ్ అనేది కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ అండి ఈ స్పైసెస్కి సంబంధించి కొడిక్స్ అలిమెంటరీస్ కమిటీలో స్పైసెస్ బోర్డు వన్ ఆఫ్ ది మెంబర్ అండి ఈ అదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది క్వాలిటీ సర్టిఫికేట్ ఇప్పుడు నేను మీకు ముందుగా చెప్పినట్టుగా ప్రతిదానికి క్వాలిటీ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ స్పైసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేదానికి ఈ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఉన్న సర్టిఫికేటే మ్యాండేటరీ అన్నట్టు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది లైసెన్సింగ్ అండ్ ఎవ్రీ త్రీ త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి రెన్యువల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్కి గాను మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మర్చెంట్ కేటగిరీ టూ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్స్ మనం ఇష్యూ చేస్తున్నాం స్పైసెస్ బోర్డ్ నుంచి a provision of inputs to the central government on policy matters relating to the import and export idi samayanku anugunam kaala anugunamga manaki konni konni incentives government nunchi em unnayo avi mem announce chestha unnam andi kontha mandi exporters utilize chestunnaru last year kuda
కన్జంప్షన్ కూడా మాదే ఉంది అండ్ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అనేది మనము ఈ ప్రోడక్ట్ని ప్రమోట్ చేసే దానిలో భాగంగా ఇక ఇరవై కంటే ఎక్కువ జాగ్రఫికల్ ఇండికేషన్స్ స్పైసెస్లో ఇప్పటివరకు తీసుకున్నారు ఈ ట్రెండ్ చూస్తే మనకి కోవిడ్ పీరియడ్లో బాగా ఇంక్లైన్ అయింది స్పైసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ అనేది జస్ట్ ఫిగర్ మీకు బ్రీఫ్గా అర్థమవటం కోసమే నేను డీటెయిల్గా పోదలుచుకోలేదు మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక పర్సనల్గా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు యూ కెన్ అప్రోచ్ టు అవర్ ఆఫీస్ అవర్ ఆఫీస్ ఇస్ నియర్ టు ఎఫ్ఈసిఐ యూ క్యా యు ఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ టు నో అబౌట్ దీస్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఫైనాన్స్ ఆర్థిక సంవత్సరంలో పదిహేను లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల నూట యాభై నాలుగు మెట్రిక్ టన్నుల స్పైస్ ఇండియా నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ అయింది ఇది రికార్డ్ అన్నట్టు ముందు గత సంవత్సరాలతో పోల్చుకుంటే ఇది రికార్డెడ్ ఎక్స్పోర్ట్ అయితే ఇక్కడ అనగా అడగాలనుకుంటున్నాను ఒకసారి స్పైస్ అనగానే అందరి మైండ్లో ఏమొస్తుందంటే క్లోవ్ నట్మెగ్ లవంగాలు లవంగాలు యాలకులు దాల్చిన చెక్క ఇవి మాత్రమే మనం స్పైస్ అనుకుంటున్నాం మిర్చి ఎంతమందికి స్పైస్ అని తెలుసు ఇక్కడ ఓకే సార్ ఫైన్ ఫైన్ చాలా మందికి అర్థం అయితే అందరూ క్లో స్పైసెస్ అనే సార్ మీరు కేరళన అని అడుగుతారు స్పైసెస్ కేరళలోనే ఉండవండి దేశం అంతా ఉంటాయి ప్రతి ప్రాంతంలోని ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి స్పైస్ కల్టివేషన్ అవుతుంది మన డైవర్సిఫైడ్ కంట్రీ లాగే డైవర్సిఫైడ్ స్పైస్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి కశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి కన్యాకుమారిలో మనం క్లోవ్ అనుకుంటే కశ్మీర్లో సాఫరాన్ ఉంది కుంకుం పువ్వు ప్రతిదీ దేనికైతే ప్రత్యేకత అండి ఈ ట్రెండ్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంపారిజన్ ఇది ఇప్పుడు నేను బ్రీఫ్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను జస్ట్ మీకు డిస్ప్లే కోసం పెట్టాను అంతే ఓవరాల్గా ఈ ప్రోడక్ట్స్ మనకి ఈ ఫార్మ్స్లో ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయండి నట్మెగ్ స్పైస్ ఆయిల్స్ ఓలియో రెసిన్స్ పర్సంటేజ్ కర్రీ లీఫ్ ఇట్లా మీకు ఒక డిస్ప్లే పెట్టాను చూడండి ఒకసారి ఇక సపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి వాల్యూ అడిషన్కి వచ్చేటప్పటికి స్పైసెస్ బోర్డ్ పరంగా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఎవరైనా మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కావచ్చు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ చెప్పడానికి కాను ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లో ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ వరకు మాత్రమే పరిమితమై ఉన్నాము మన ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీస్ అన్ని సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ పోవట్లేదు మనం అంటే బ్రాండ్ ప్రమోషను ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ ఆ స్థాయి దాకా పోలేదు మనం ఎంతసేపు మనం ఫర్టిలైజర్ పెస్టిసైడ్స్ లేదా కమోడిటీ అగ్రిగేటర్స్ వరకే మనం ప్లే చేస్తున్నాం రోల్ ఫార్మర్స్ గ్రూప్గా కొద్దిమంది రామాంజనేయుల సార్ లాంటి వాళ్ళు ఇనిషియేషన్ తీసుకొని దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బట్ మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి చాలామంది చేయాలి సార్ ఇట్లా అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ కింద మనము ఈ వేర్ హౌసెస్ కానీ ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీస్ కానీ సర్టిఫికేషన్స్ కానీ అవకాశం ఉండింది అండ్ ట్రేడ్ ప్రమోషన్ ఇది కూడా మనం బిజినెస్ శాంపుల్స్ మీరు ఎవరైనా సరే రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ కంట్రీలోనైనా మీరు పంపించుకుంటే కనుక ఆ బిల్స్ కూడా మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఎయిర్ ఫేర్ ఛార్జ్ కూడా బయర్ సెలర్ మీట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీరు ఆ ఎయిర్ ఫేర్ ఛార్జ్ కూడా మా నుంచి మీరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు మా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సెండింగ్ బిజినెస్ శాంపుల్స్ టు అప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది కాస్ట్ మ్యాక్సిమమ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పర్ ఎక్స్పోర్టర్ పర్ ఇయర్ అంటే ఏడాదికి మీరు గరిష్టంగా ఒక లక్షన్నర వరకు మీరు అవైల్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్కీమ్ ద్వారా ప్రయర్ అప్రూవల్ అట్లాంటిది ఏం అవసరం లేదండి ఓన్లీ థింగ్ మేము మీరు ఆ బిల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగానే అమౌంట్ మీకు రియంబర్స్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ప్యాకేజ్ అండ్ బార్ కోడ్ డెవలప్మెంట్ దీనికి కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పర్ ఇయర్ టెస్ట్ సర్టిఫికేట్ అనేది మ్యాండేటరీ అండి దీనికి టెస్టింగ్ సర్టిఫికేట్ మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రపోజల్ మీ వైపు నుంచే పంపించాలి అండ్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ దీనికి కూడా మనకి ప్రొవిజన్ ఉంది సీలింగ్ ఒక వన్ క్రోర్ వరకు మీరు అవైల్ చేసుకోవచ్చు ఇది త్రీ స్పెల్స్లో అవైల్ చేసుకోవచ్చు అమౌంట్ మీరు ప్రమోషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పైస్ బ్రాండ్స్ అబ్రాడ్ దీనికి సంబంధించి మనం ఏంటంటే ఇయర్ అరౌండ్ బయర్ సెలర్ మీట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫేర్స్ ఫుడ్ ఫేర్స్ ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి వాటిల్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్స్ ప్రమోట్ చేసుకోవడానికి గాను కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఫెసిలిటేట్ చేయడం జరుగుతుంది స్పైసెస్ బోర్డ్ పరంగా అదే అండి పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఫేర్స్ అని మీకు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా
ఈ స్కీమ్ ఏమి ఏంటంటే ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది ఎక్స్పోర్ట్ అనేది ఎక్స్పోర్టర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది ప్రధాన ఉద్దేశం ఈ స్కీమ్ సంబంధించి ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మార్కెట్ యాక్సెస్ ఇనిషియేటివ్ స్కీమ్ కింద స్టార్ట్ అయింది అండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ఆల్రెడీ చాలా మంది మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఉన్నారు చిన్నగా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే పెద్ద జైగాంటిక్ స్ట్రక్చర్స్ ఒక పదుల ఎకరాల్లో వందల ఎకరాల్లో యూనిట్ అనే కాదు ఈవెన్ స్మాల్ స్కేల్ లెవెల్లో కాటేజ్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్లో కూడా చేసేవాళ్ళు మేము మా మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటున్నాం అనే ప్రపోజల్ మీరు ఇవ్వగలిగితే గనక మా డిపార్ట్మెంట్లో ఆఫ్టర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆల్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ ఫీజబిలిటీ ప్రాఫిటబిలిటీ అన్ని వెరిఫై చేసినాక ఈ ఫండ్ రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది బయర్ సెల్లర్ మిట్స్ అని చెప్పాను కదండి మనకు బయర్ కొనేటోళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారని మా ఫార్మర్ గ్రూప్ చాలా మంది అడుగుతారు కొనేటోళ్ళు ఎక్కడ దొరుకుతారంటే ఇట్లా మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటే దొరుకుతారు మనకు వాళ్ళు మన ఇంటికి అయితే రారుగా ఈ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇది ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ స్పైసెస్ అని చెప్పాను కదా దీనిలో రెండు కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మర్చెంట్ కేటగిరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ గా ఉన్న వాళ్ళకి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఎక్కువగా ఉన్నారు తెలంగాణ నుంచి కానీ ఓవరాల్ రిజిస్ట్రేషన్ చూసుకుంటే ట్వంటీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎక్స్పోర్టర్స్ లేరు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి డొమెస్టిక్ లో ఉన్నారు చాలా మంది డొమెస్టిక్ లో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అన్ని ఉన్నాయి బట్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియెంటెడ్ యూనిట్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి సో ఇది మనకి సరైనటువంటి అవకాశం సద్వినియోగపరచుకోగలిగితే గనక ప్రభుత్వాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు నుంచి సహాయ సహకారాలు ఉన్నాయి పూర్తిగా మన కాంపిటీటర్స్ వచ్చేటప్పటికి స్పైసెస్ కి సంబంధించి కాంపిటీటర్స్ ఈ కంట్రీస్ ఉన్నాయండి కొరియాండర్ కు వచ్చేటప్పుడు బల్గేరియా మొరాకో రష్యా ఉక్రెయిన్ క్యూమిన్ కు వచ్చేటప్పుడు సిరియా టర్కీ గార్లిక్ చైనా చిల్లీ చైనా పాకిస్తాన్ ఆఫ్రికా జింజర్ కు వచ్చేటప్పుడు జమైకా చైనా నైజీరియా టర్మరిక్ థాయిలాండ్ వియత్నాం వీళ్ళు మేజర్ కాంపిటీటర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పైసెస్ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది కూడా మనకి ఇక్కడ టర్మరిక్ చిల్లీ మేజర్ కాబట్టి టర్మరిక్ చూద్దాం టర్మరిక్ ఎక్కువ గల్ఫ్ కంట్రీస్ యూరోపియన్ యూనియన్ అని యుఎస్ తీసుకుంటున్నారు అండ్ చిల్లీకి వచ్చేటప్పటికి యుఎస్ఏ శ్రీలంక బంగ్లాదేశ్ జపాన్ స్పెయిన్ అండ్ చైనా కూడా ఇక్కడ చైనా మెన్షన్ చేయలేదు చైనా కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నారు సో ఈ ఒక్క స్లైడ్ మీరు గమనించగలిగితే ఇక్కడ మనకి మాక్సిమం ఎబిలిటీ ఏంటి అనేది అర్థం అవుతుంది తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీస్ కి ట్రేడర్స్ కి ఎక్స్పోర్టర్స్ కి అందరికీ అర్థం అవుతుంది మనకి మేజర్ పోర్షన్ ఆక్యుపై చేస్తున్నది ఏదైతే ఒకసారి నోటీస్ చేయండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాల్యూ సో చిల్లీ అండ్ టర్మరిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆక్యుపైడ్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్పైస్ కంట్రిబ్యూషన్ ఈవెన్ ఫారెన్ ఇన్కమ్ హైయెస్ట్ ఫారెన్ ఇన్కమ్ తెచ్చేది కూడా చిల్లీ టర్మరికే మనం అంతసేపు మన మైండ్ కూడా ఏమంటే చిల్లీ అనగానే చాలా ప్రోడక్ట్ స్పైసెస్ అనగానే చాలా ప్రోడక్ట్స్ మన మైండ్ లో మెదులుతాయి బట్ అధిక ఆదాయం ఇచ్చేటువంటి ఉత్పత్తులు మన దగ్గరే ఉన్నాయి మన దగ్గరే వదిలిపెట్టి మనం ఇంకెక్కడో ఎదుగుతున్నాం అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నది సో ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేసింది చిల్లీ ప్రోడక్ట్ అండి అండ్ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ క్రోర్స్ వర్త్ ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోర్ట్ జరిగింది చిల్లీకి సంబంధించి దాని తర్వాత టర్మరిక్ కూడా సో లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ క్రాప్స్ ని మనము బేస్ చేసుకొని ఎక్స్పోర్ట్ అనేది చేయగలిగితే మనకి ఇంకా చాలా ప్రాఫిటబుల్ బట్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ తోనే ఆగిపోరాదు సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ కూడా పోవాలి సో ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇది నేను మీకు పర్సనల్ గా మీరు నన్ను అప్రోచ్ అవ్వండి నాకు ఇచ్చిన సమయం ఇక్కడ తక్కువ కాబట్టి నేను ఇక్కడ తొందర తొందరగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఎక్స్పోర్ట్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ముందు ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోడ్ సర్టిఫికేట్ అయితే ఉండాలి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మిగతా అన్ని కూడా జనరేట్ అవుతాయి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ బాడీస్ ఏవన్నా కూడా ఫస్ట్ అడిగే డాక్యుమెంట్ అని ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోడ్ సర్టిఫికేట్ సో అది అక్వైర్ చేసుకోవడం అనేది మన ప్యాన్ బేస్డ్ డాక్యుమెంట్ అండి ఎఫ్పిఓస్ రిజిస్టర్ అవ్వగానే ప్రతి ఎఫ్పిఓకి పాన్ కార్డు ఉంటుంది కదా ఆ ప్యాన్ బేస్డ్ డాక్యుమెంట్ అది డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ వాళ్ళు ఇష్యూ చేస్తారు అది హౌ టు ఐడెంటిఫై బయర్ ఇది బయర్ సెలర్ మీట్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడము ఇట్లా మన ఇప్పుడు చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ లో ఈ మీటింగ్ అయింది ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు మనకు కొంతమంది
చిల్లి టర్మరిక్ కొరియాండరు వాము వాము మనం చాలా తక్కువ అనుకుంటాం అది కూడా మంచి వాల్యూ ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ మింట్ గార్లిక్ ఇట్లా శివకుమార్ గారు మేడం టైం ఈ ప్రోడక్ట్స్ టెస్ట్ చేయడానికి కూడా మనకి క్వాలిటీ వాల్యుయేషన్ ల్యాబ్స్ అన్ని అన్ని ప్లేసెస్లో ఉన్నాయని నేను చెప్పాను మీరు వాటిని ఆయా ల్యాబ్స్కి మీరు పంపించగలిగితే కనుక వాళ్ళు టెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ పార్ట్కి వచ్చేటప్పటికి లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్టర్ కేటగిరీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ కేటగిరీకి వచ్చేటప్పటికి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ పీరియడ్ అండి ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ యుల్ గెట్ త్రీ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ ఫర్ ద సర్టిఫికేట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవి మ్యాండేటరీ డాక్యుమెంట్స్ అండి యూ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ స్లైడ్ అండ్ టర్మరిక్ వచ్చేటప్పటికి బయో ప్రోడక్ట్స్ మనం కల్నరీ పర్పస్కి ఒకటే అనుకుంటాము ఇక్కడ నేను జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం అవగాహన కోసం పెట్టాను ఈ స్లైడ్స్ మిర్చి మనకి తినే వస్తువుగానే తెలుసు కానీ అది పెయిన్ కిల్లర్ అండి దాని కెప్సైసిన్ జెల్ కూడా ఫార్మా యూజ్కి ఉపయోగపడే ఉప ఉత్పత్తి సో స్పైస్ బోర్డ్ ఆఫీస్కి వచ్చేటప్పుడు తెలంగాణలో మూడు ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి ఒకటి వరంగల్లో ఉంది ఇంకొకటి నిజామాబాద్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇంకా ఫార్మర్స్ లెవెల్లో స్కీమ్స్ కొద్దాం ఫార్మర్స్ లెవెల్లో స్కీమ్కి వచ్చేటప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ అడ్వైజరీ అనేది డెవలప్మెంట్ సెక్షన్ కింద మ్యాండేటరీగా ఉండింది సో ఫార్మర్స్కి సంబంధించిన ఆయా సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మేము అడ్రస్ చేయడం జరుగుతుంది డిపార్ట్మెంట్ పరంగా అండ్ టెక్నికల్ ట్రైనింగ్స్ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్లో మనము కెపాసిటీ బిల్డింగ్ కింద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా ఇస్తున్నాము ఎక్స్పోర్ట్ చేసేదానికి ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ అనే దాని గురించి ఇది వరంగల్లో ఒక ఏడాది కిందట చిల్లీ గురించి మనము ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాము ఎక్స్పో అవేర్నెస్ కోసం అన్నమాట ఇది సంగారెడ్డి జిల్లాలో పసుపు అల్లం మిర్చి మూడు పంటలు ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వగానే ఫస్ట్ అడిగింది టర్మరిక్ ఎక్కడ ఉంది సంగారెడ్డిలో అన్నారు ఆశ్చర్యపోయిన టంగారు టర్మర సంగారెడ్డి జిల్లాలో మిర్చి ఉంది ఆందోళన్ మండలు పసుపు ఉంది చుట్టుపక్కల అంతా అసలు లేదని అన్నారు రికార్డ్స్లో ఫీల్డ్లో వెళ్ళకపోతే ఉన్నాయి మీ వెనక ఫార్మర్స్ కూడా ఉన్నారు సో ఇది రీసెంట్గా మేము కండక్ట్ చేసిన ఆ మీడియా కవరేజ్ అండి ఈ స్కీమ్ కింద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ ఉంది ఫార్మర్స్కి గరిష్టంగా ఏంటంటే టూ ల్యాక్ ఎయిటీ టూ థౌజండ్ వరకు ఎస్సీఎస్సీ కేటగిరీ కింద తీసుకోవచ్చు జనరల్ కేటగిరీ కింద సుమారు లక్షన్నర వరకు వస్తుంది బాయిలర్కి సంబంధించి ఎఫ్పిఓస్ కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్కీమ్ నైంటీ పర్సెంట్ సబ్సిడీతో సో ఇక్కడ ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు అన్నానండి ఇది గడిచిన సంవత్సరం ఈ ఏడాది పెంచారు రెండు లక్షల ఎనభై రెండు వేల వరకు సబ్సిడీ ఉంది మనకి పసుపుకు సంబంధించి చేస్తున్నాము మిగతా స్పైసెస్ జింజర్ కానీ లేదంటే చిల్లీకి కానీ వాటికి కూడా తొందరలోనే స్కీమ్స్ ఫార్ములేట్ చేస్తే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాను అందరికి మీకు ఇది టూ డ్రమ్ ఫోర్ డ్రమ్ ఇట్లాంటి బాయిలర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు కొంతమంది పాలిషర్స్ కూడా ఇదంతా ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ వరకే సెకండరీ ప్రాసెసింగ్కి ఎంటర్ కాలేదు సో సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ కోసం ఉన్నట్టు ఈ స్కీమ్ని ఫార్ములేట్ చేయడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ దాకా అప్లికబుల్ అండి ఈ స్కీమ్ కింద సిల్పాలిన్ షీట్స్ టార్పాలిన్ షీట్స్ మనము సప్లై చేయడం జరిగింది అంటే క్వాలిటీ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసే దానిలో భాగంగా సో ఈ ప్రైస్కి మనం ఇస్తున్నాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీతోనే నాన్ సబ్సిడీ పోర్షన్ మాత్రం మనం కలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఫార్మర్స్ నుంచి సబ్సిడీ పోర్షన్ మేము డిపార్ట్మెంట్ పరంగానే పే చేస్తున్నాం సో ఈ స్కీమ్ కింద సంగారెడ్డి జిల్లాలో లాస్ట్ ఏడాది మా మనము డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది సో దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ది జస్ట్ స్మాల్ స్టెప్ అండ్ అంతే అండ్ క్వాలిటీగా బ్రిడ్జింగ్ గ్రూప్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఎఫ్పిఓస్ అందరూ ఎలిజిబుల్ అండి ఎవ్రీ ఎఫ్పిఓ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ ఫండ్ స్పైస్ స్పైస్ ప్రాసెస్ చేసే ఎఫ్పిఓస్ ఎవరైనా కూడా గరిష్టంగా ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు మా నుంచి ప్రాసెసింగ్కి ఐటీ సపోర్ట్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ కోసం కూడా అంటే టెంపరీగా మీరు అయిపోయింది మేడం టెంపరీగా మీరు ఎంప్లాయీస్ని కూడా హైర్ చేసుకోవచ్చు టూ ఇయర్స్ పీరియడ్కి టోటల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఉంది ఎఫ్ఈఓస్కి సంబంధించి 
ఈ ఈ స్కీమ్ కింద ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ఎనిమిది ఎనిమిది ఎఫ్పీ వాళ్ళు ఈ ఫండ్ లాస్ట్ ఇయర్ యూటిలైజ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో బేసిక్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్ ఆఫ్ వైసెస్ ఇది హ్యాండీగా ఉన్నటువంటి ఏదైనా మీరు డివైజ్ని మీరు కొనుక్కోనగలిగితే ఆ అమౌంట్ కూడా మనము ఆ అమౌంట్ రీయంబర్స్ చేసుకోవచ్చు ఎఫ్ఈఓస్ ఎవరైనా పర్చేస్ చేసి ఆ బిల్స్ మనం సబ్మిట్ చేయగలిగితే సో విజన్ ఇదండి ఫైనల్గా ఏంటంటే టు ది సస్టైన్ ద లీడర్షిప్ ఇన్ గ్లోబల్ ట్రేడ్ ఆఫ్ స్పైస్ అండ్ వాల్యూ యాడెడ్ స్పైస్ ప్రోడక్ట్ దేర్ బై కంట్రిబ్యూటింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ ఫ్రమ్ ఇది ఇది విజన్ స్పైసెస్ బోర్డ్ విజన్ అండ్ టార్గెట్ వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ ఫైవ్ కల్లా 5 బిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ వర్త్ ఉన్నటువంటి స్పైసెస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనేది టార్గెట్ అండి అండ్ కన్క్లూజన్ డిమాండ్ అనేది తినేవాళ్ళు ఉన్నంత కాలం ఉంటుంది చాలామంది అంటారు సార్ స్పైస్కి ఎలా ఉంది హైదరాబాద్లో బిర్యానీ తినకుండా ఉంటారండి ఎవరైనా వచ్చినాక సో బిర్యానీ ఉన్నంత కాలం స్పైస్ ఉంటుంది ఇలాలో కర్రీలు చేసుకున్నంత కాలం స్పైస్ ఉంటుంది సో దెర్ ఇస్ ఏ స్కోప్ అండి ఆప్టిమిస్టిక్ వేలో అడుగు వేయగలిగితే ఎవరికైనా ఉపయోగం అండి ఈ సెక్టర్ సో ఫైనల్గా నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఇది కన్వే చేస్తున్నాను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మోటో సో ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గేవ్ ఏ కాల్ టు ఎవ్రీ అగ్రికల్చర్ ప్రొఫెషనల్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ బీయింగ్ మేడ్ టు టేక్ ఫార్మర్స్ అవుట్ ఆఫ్ క్రాప్ బేస్డ్ ఇన్కమ్ సిస్టమ్ అండ్ ఎంకరేజ్ దెమ్ ఫర్ వాల్యూ అడిషన్ అండ్ అదర్ ఫార్మింగ్ ఆప్షన్స్ ఇప్పటి వరకు మనం క్రాప్ బేస్డ్ ఇన్కమ్ అనేదే డిపెండ్ అయినాం వాల్యూ అడిషన్లోకి వాళ్ళని తీసుకొని రండి అని కాల్ ఇచ్చారు దానిలో భాగంగానే ఆ మోటోతోనే మనము వెళ్తున్నాం ముందుకి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎఫ్టీసీసీ అయిన అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ శివకుమార్ చాలా స్పైసెస్లో ఉన్న వాటి అంటే ఏమేమి స్కీమ్స్ ఉన్నాయి మీకు ఏ విధంగా లాభం జరుగుతుందా అన్న విషయాన్ని గురించి చాలా నేను క్లుప్తంగా చెప్పమంటే చాలా అలాబరేట్గానే చెప్పేశారు కాబట్టి మీకు ఇంకా ఫర్దర్ డిస్కషన్ ఏమైనా కావాలంటే పర్సనల్గా కాంటాక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే స్పైసెస్ అనేది మనకు తెలుసు స్పైసెస్ ఒకటే కాదు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ ఏ కాదు సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ ట్రెషరీ ప్రాసెసింగ్ ఆల్సో చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి వాల్యూ ఎందుకంటే ఇప్పుడే లాస్ట్ స్లైడ్లో చెప్పారు ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ అని అనుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు వాల్యూ ఎడిషన్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద అవ అంటే మీకు ఫార్మర్స్ చాలా కష్టపడాలి హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ తోటి ఇండస్ట్రీ పీపుల్కి ఏం కావాలనే తెలుసుకొని మరి మీరు వర్క్ చేయాలి ఎందుకంటే వర్క్ చేస్తున్నారు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి ఏం కావాలనేది మనం ఆలోచించట్లేదు వాళ్ళకు మన దగ్గర నుంచి ఏం కావాలో వాళ్ళకి ఆలోచించట్లేదు ఈ విధంగా మనం పరిగెడుతున్నామంట ప్యారలల్గా పరిగెడుతున్నాం కానీ క్లోజ్గా ఇంటరాక్షన్స్ మనం పరిగెత్తటం లేదు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ స్పీకర్ ఐ అడ్మైట్ రంజనీత్ రంజిత్ సారీ ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి అందరికీ నమస్కారం నా పేరు రంజిత్ నేను తెలంగాణ స్టేట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ నుంచి వచ్చాను సో మ్యామ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఆర్ ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా షీ వాజ్ సేయింగ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ప్రొడక్షన్ బేస్డ్ నుంచి షిఫ్ట్ అవ్వాలి మనం ప్రాసెసింగ్లోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి అందరూ స్పీకర్స్ ఈరోజు మాట్లాడారు అదే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రాసెసింగ్ అనేది ఒక కీవర్డ్ కింద కానీ అనుకుంటే అట్లీస్ట్ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఈరోజు ఈ మీటింగ్లో అందరూ మాట్లాడారు ఆ వర్డ్ సో దట్ ఈస్ వేర్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ ఆఫ్ తెలంగాణ విల్ హెల్ప్ అండ్ సపోర్ట్ యూ సో మేము ఒక స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామండి ఆ స్కీమ్ పేరు ప్రధానమంత్రి ఫార్ములైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ పిఎంఎఫ్ఎంఈ ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ అండర్లో వస్తుందండి ఈ స్కీమ్ ఇది లాస్ట్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్గా మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం ఎక్రాస్ తెలంగాణ సో ఈ స్కీమ్ ఇన్ ది సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ఆజాదీకి అమృత్ మహోత్సవ్ టైంలో స్టార్ట్ చేశారు గవర్నమెంట్ సో మనం కోవిడ్ టైంలో చూసినట్టయితే అటు మెడికల్ ఫీల్డ్ ఇటు ఫుడ్ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని తెలిసిందండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇవన్నీ కూడా షట్ డౌన్ అయిపోయాయి బట్ ఫుడ్ వాజ్ ది ఇంపార్టెంట్ కమాడిటీ అయిపోయింది అప్పుడు అందరం కూడా దాని గురించే ఇబ్బందులు పడ్డాము దాని ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో కూడా తెలుసుకున్నాం డ్యూరింగ్ దట్ ఫేజ్ సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ వచ్చేసరికి ఏం చేస్తున్నామంటే అండర్ ది స్కీమ్ ఎఫ్పిఓస్ ఉన్నారు కాబట్టి ఎఫ్పిఓస్కి సంబంధించిన ఏవైతే ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయో వాటి గురించే నేను మాట్లాడుతాను స్కీమ్ అయితే చాలామందికి సపోర్ట్ చేస్తుంది బట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఎఫ్పిఓస్ ఉన్నారు కాబట్టి ఎఫ్పిఓస్ గురించే
ఐ నో బట్ అదర్ ఎఫ్పిఎస్ మీరు ఇంకెవరైనా ఉన్నారా సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ ఏం చేస్తున్నారా సి ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ అనేసరికి మెయిన్ షార్టింగ్ అండ్ గ్రేడింగ్ అదే సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ వచ్చేసరికి చిన్న వాల్యూ అడిషన్ చేయడం పౌడర్లు చేయడం కానీ ఇంకేమైనా చేయడం ఏం చేస్తున్నారండి వండర్ఫుల్ ఓకే గ్రేట్ వండర్ఫుల్ ఓకే యా సో మన ఇక్కడ ఉన్న ఆడియన్స్ నుంచే మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చాయి విత్ ఇన్ తెలంగాణ ఆయిల్ సీడ్స్ అండ్ స్పైసెస్ మీద ఎక్కువ మాకు కూడా ఎంక్వైరీస్ వస్తున్నాయి రిక్వెస్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయండి ఎఫ్పిఓస్ నుంచి సో ఈ స్కీమ్లో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ సోలార్ డ్రైవింగ్ మీరు అయితే డిహైడ్రేషన్ చేస్తున్నారో మీరు ఏవైతే ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నారో ఒకవేళ మీ యూనిట్ ఎక్స్పాన్షన్ అయిన ప్లాన్ ఉంటే మెషినరీ అప్గ్రేడేషన్ అయిన ప్లాన్ ఉంటే ఈ స్కీమ్లో అవకాశం ఉందండి కొత్త వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయొచ్చు దీనిలో మీకు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీ కూడా వస్తుందండి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ టు వన్ క్రోర్ వరకు మీకు సబ్సిడీ వస్తుంది సో మీ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఒకవేళ త్రీ క్రోర్స్ అయితే విచ్ విల్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ లీజ్ కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా బిల్డింగ్ కాస్ట్ కానీ ఇలాంటివి ఉండవు బట్ అదర్వైజ్ మెషినరీ కాస్ట్ ఇంకేమైనా ఇన్ఫ్రా డెవలప్మెంట్ కాస్ట్ ఏమైనా షెడ్స్ గట్రా వేయాలని అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నా యూ కెన్ ఇన్క్లూడ్ ఇట్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ అండి సో ఈ ప్యానెల్కి ముందు ఏదైతే ప్యానెల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి వచ్చారో దే ఆర్ కంప్లైనింగ్ డిపిఆర్ ప్రిపరేషను లేకపోతే బ్యాంక్ చుట్టూ తిరగడం ఇవన్నీ ఇబ్బంది అవుతాయని విచ్ ఈజ్ ప్రూవ్ సో ఈ స్కీమ్లో ఏం చేసాము అంటే వీ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ డిస్టిక్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ అండి మనకున్న థర్టీ త్రీ డిస్టిక్స్ విత్ ఇన్ తెలంగాణలో మాకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు రూరల్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసులో కూర్చొని ఉన్నారు అలానే బ్యాంకర్స్ వీళ్ళందరితో లైజన్ చేస్తున్నారు సో ఎవరైతే ఎఫ్పిఓస్ మెషినరీ పెట్టుకుందామని లేదంటే ప్రాసెసింగ్ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నారో యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు ది డిఆర్పి అండ్ ఎండ్లో కూడా నేను మా ఆఫీస్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను మీరు వాళ్ళకి రీచ్ అవుట్ అయితే ఈ డిపిఆర్ ప్రిపరేషన్ వాటికి కూడా మీకు కంప్లీట్గా ఎండ్ టు ఎండ్ హెల్ప్ చేస్తారండి డిపిఆర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు అప్లికేషన్ బ్యాంకర్కి సబ్మిట్ చేస్తారు బ్యాంకర్ నుంచి అప్రూవల్ వచ్చిన తర్వాత మెషినరీ ఇవన్నీ రావడానికి కూడా మేము హెల్ప్ చేస్తామండి సో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్న టీమ్ కూడా మా దగ్గర ఉంది అండ్ వీ విల్ బీ హెల్పింగ్ యూ ఇన్ ది ఎంటైర్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ యూనిట్ అదే కాకుండా ఇది ఒకటి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి సంబంధించిన మెషినరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇవన్నీ ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది హెల్ప్ ఇంకో పార్ట్ ఏంటి అంటే బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ హెల్ప్ కూడా ఉందండి దీనిలో సో ఎవరైతే బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నారో మీ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి ప్రస్తుతానికి పాస్ట్ బిజినెస్ ఏమైనా చేశారా చేస్తుంటే దానికి ఇప్పుడు ఇంప్రూవైజ్ ఎలా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఒక అప్గ్రేడేషన్ ప్లాన్తో దాంతో కూడా వస్తే బ్రాండింగ్ అండ్ మార్కెటింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఈ స్కీమ్లో ఉంది దానిలో సబ్సిడీ క్యాప్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వరకు ఉందండి ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ మీద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ది ఫస్ట్ ఇయర్ మీకు ఎంటైర్ ప్యాకేజింగ్ లైన్ మెటీరియల్ వీటన్నిటి మీద కూడా మీకు సబ్సిడీ అనేది బ్యాంక్ సపోర్ట్ ద్వారా బ్యాక్ అండ్ డేట్ సబ్సిడీ అది బై ద వే ఇది బ్యాక్ అండ్ డేట్ సబ్సిడీ అండి సో మీకు త్రీ ఇయర్స్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చే సబ్సిడీ ఇది సో ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఇది ఫాలో చేద్దాము దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము అనుకుంటే మీ ఎఫ్పిఓస్లో నేను ఒక నెంబర్ ఇస్తాను నోట్ చేసుకోండి ఇది మా స్టేట్ ఆఫీస్ నెంబరు వాళ్ళకి రీచ్ అవుట్ అయితే దే విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ది డిస్టిక్ రిసోర్స్ పర్సన్స్ నెంబర్ వాళ్ళు వచ్చి అప్పుడు మిమ్మల్ని కలిసి తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఎలా టేకప్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారండి నెంబర్ ఎయిట్ వన్ టూ వన్ డబల్ జీరో నైన్ వన్ డబల్ ఫైవ్ అండి ఇది తెలంగాణ స్టేట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ ఆఫీస్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ దీనిలో వాట్సాప్ కూడా ఉంది మీరు వాట్సాప్ కూడా చేయొచ్చు అదర్వైజ్ కాల్ చేసినా కానీ పీపుల్ విల్ హెల్ప్ యా యా ప్లీజ్ నెంబర్ చెప్పంటారా యా యా వన్ షూర్ ఎయిట్ వన్ టూ వన్ డబల్ జీరో నైన్ వన్ డబల్ ఫైవ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ అని సేవ్ చేసుకోండి పిఎంఎఫ్ఎంఈ స్కీమ్ గురించి కాల్ చేస్తున్నామంటే మా టీమ్ ఉంటారు వాళ్ళు డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ చేస్తారు సో బేసికలీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సంబంధించిన సపోర్ట్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సొసైటీ చేస్తున్నది యాక్టివిటీ అయితే ఇది ఒకటేనండి సో అందుకే దాని గురించి మీకు చె
ఇండస్ట్రీ రిక్వెస్ట్స్ ఏవైనా వచ్చి వాళ్ళు పెద్ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్గా టెస్టాబ్లిష్ చేస్తే వాళ్ళతో బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేయించాలనేది ఇండస్ట్రీ వాళ్ళతోనే కూర్చొని డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయండి సో ఆ కాంటెక్స్ట్లో ఈరోజు ఎలా ఎఫ్పిఓస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి వీళ్ళని ఎలాగా ఈకో సిస్టమ్లో తీసుకురావాలనేది కూడా దే విల్ డిస్కస్ సార్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎజెండా బట్ ఇట్ విల్ బాయిల్ డౌన్ టు ది బిజినెస్ టు డిసైడ్ వెదర్ దే వాంట్ టు ప్రొసీడ్ విత్ ఎఫ్పిఓస్ ఆర్ నాట్ యా యా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ రంజిత్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవటానికి దగ్గర నుంచి కూడా క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఎలా చేయాలన్న విషయాలపైన చక్కగా చెప్పారు మీరు నిజంగా చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక ఎఫ్పిఓస్ అంటే ఒక గ్రూప్గా మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ పర్సన్ కమిటెడ్ కమిట్మెంట్ చాలా అవసరం ఇక్కడ ఎందుకంటే ఏదో చేస్తాము చెయ్యాలనుకుని కావటం కాదు మీలో నిజంగా నిజాయితీ అదే ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ అని మనం పొద్దు నుంచి కూడా మనం వింటున్నాము ఆ విధంగా మీరు కావాల్సిన ఎందుకంటే సదుపాయాలు ఉన్నాయి మనం సరైన మార్గంలో ఉపయోగించుకోవాలి అది ఒకటే మీరు గమనించవలసిన విషయము మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పారు రంజిత్ గారు చాలా బాగా చెప్పారు కాబట్టి ప్లీజ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దిస్ అకేషన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ శ్రీరామరెడ్డి గారు ఫస్ట్లీ నమస్తే అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎఫ్టీసీసీ ఎఫ్టీసీసీఐ అండ్ ఐ థింక్ ఇక్కడ చాలామందికి నేను తెలుసు ఎఫ్వీఓస్కి ఈయన అండ్ ఐఎమ్ మేము ఎన్సీడీఏ క్లీ మార్కెట్స్ లిమిటెడ్ అండి మేము స్పైస్ బోర్డ్ ఆఫ్ తెలంగాణకు ఇప్పుడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్గా వెన్నుకోబడ్డాము సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏమైనా స్పైసెస్ ఉంటే కూడా ఆన్లైన్లో మనము అమ్మవచ్చు లైక్ ఎక్స్పోర్టర్స్కి డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది సో బేసిక్గా అది మాది యాప్ డ్రైవ్ బేస్ అండి సింపుల్గా ఇప్పుడు చూస్తుంది కదా టెక్నాలజీ ఎంత పెరిగింది కూడా నేను ఇక్కడ నా మొబైల్ ఇక్కడ పట్టుకున్నాను అక్కడ మీకు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది అలాగే మీ సరుకు కూడా మీ ఫామ్ గేట్ దగ్గర మీరు యాప్లో పెడితే ఎక్స్పోర్టర్స్ కానీ అందరు కూడా చూసి కొనుగోలు చేసుకుంటారు ఇక్కడ ఉన్న సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కంప్లీట్లీ సిస్టమ్ డ్రైవ్ అని అంటే మొత్తం కూడా సిస్టమ్ డబ్బులు వేయడం కానీ అకౌంట్లో కానీ మీకు డబ్బులు రావడం అన్నీ కూడా త్రూ సిస్టమే వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సింపుల్గా ఉన్నాయి ఎన్ని ట్రేడ్స్ అవుతున్నాయి డైలీ కూడా ఇక్కడ ట్రేడ్ రిపోర్ట్స్ చూసుకోవచ్చు మీరు మొత్తం కూడా ఎన్ని ట్రేడ్స్ ఉన్నాయి సో ఈరోజు ట్రేడ్స్ అయినాయి మొత్తం దేశం మొత్తంలో అందరి దగ్గర ఉంటుంది మా దగ్గర మొత్తం పదమూడు వేల మంది బయ్యర్స్ కానీ సెల్లర్స్ కానీ రిజిస్టర్ అయినారు అంటే మా దగ్గర ఉన్న రిజిస్టర్ అయిన మెంబర్స్ అంతా కూడా యాజ్ పర్ సెబీ గైడ్లైన్స్ ప్రకారము మేము అన్ని కేవైసి చూసుకొని అప్డేట్ చేస్తాం మేము ఎన్సీడీఎక్స్ ఈ మార్కెట్స్ లిమిటెడ్ అనేది పబ్లిక్ ఫండెడ్ కంపెనీ విత్ షేర్ హోల్డింగ్ ఆఫ్ నాబార్డ్ అండ్ ఎల్ఐసి సో ఇట్స్ ఈక్వల్ టు గవర్నమెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఉన్న లావాదేవీలు అన్నీ కూడా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటాయి అంటే ఎవ్రీ ప్రతిది కూడా రికార్డ్ అవుతుంది రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ లేకుండా ఉంటుంది మీ డబ్బులకు ఎటువంటి కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఇక్కడ మీకు అంతా కూడా సిస్టంలో మీకు యాప్లో కనిపిస్తుంది అందరికీ కూడా మొబైల్లు ఉంటాయి ప్రతి ఫార్మర్ దగ్గర నేను వెళ్ళినాం నేను శివకుమార్ గారు ప్రతి దగ్గర ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర ఉన్నాయి అందరు ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా రిజిస్టర్ మేడం ఇక్కడ సో ఓన్లీ ద థింగ్ ఈస్ దట్ వన్స్ ద స్పైస్ బోర్డ్ గోస్ లైవ్ విత్ అవర్ ప్లాట్ఫామ్ మన తెలంగాణ స్టేట్లో స్పైసెస్ అంతా కూడా ఎలా ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుందో చూడండి బికాస్ ఇట్స్ ఎ ప్రూవెన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మా మా అప్లికేషన్ని యూజ్ చేసేది ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యూజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంటారు ప్రొక్యూర్మెంట్ అవుతుంటాయి బెంగాల్ గ్రామ్ కానీ అన్ని కూడా స్టేట్స్లలో ప్రతి ధాన్యం కూడా త్రూ మా ప్లాట్ఫామే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కొంటూ ఉంటారు ఈ సమృద్ధి పోర్టల్ తోటి సో అలాగే ఇప్పుడు కృషి వేద్ అని యూ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము ఈ కృషి వేద్ యాప్ తోటి ఫార్మర్స్ కానీ ఎఫ్పిఓస్ కానీ ఎఫ్పిసిఎల్ కానీ ఎక్స్పోర్టర్స్ కానీ దే కెన్ కనెక్ట్ టు ఇట్ ఇంత 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 చాలాసేపు అని చూస్తున్నాము మనము అందరూ కూడా కనెక్టివిటీ లేదంటున్నారు ప్రాసెసర్స్ని చూసాము ఫార్మర్స్ని చూసాము బట్ ప్రాసెసర్స్ ఆర్ నాట్ కనెక్టెడ్ ఇన్ టు దిస్ సిస్టమ్ మేడం అండ్ ఈవెన్ ద ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆల్సో వీ విల్ కనెక్ట్ దెమ్ ఆల్సో బట్ ఎఫ్పిఓస్ అండ్ ఎఫ్పిసిఎల్స్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ద పోర్టల్ అండ్ దే ఆర్ సెల్లింగ్ దేర్ కమోటీస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ నేమ్ ఇట్ వీట్ ప్యాడీ స్పైసెస్ లైక్ ఇప్పుడు పసుపు కావచ్చు చిల్లీ కావచ్చు ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళు అమ్ముతున్నారు లావాదేవీలు చేసుకుంటున్నారు సిస్టంలో ఇప్పుడు మీరు నేను ఒక చిన్నవి చూపిస్తాను మేడం ఇట్స్ ఓన్లీ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం మేడం ఓకే బికాస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మేడం వాళ్ళంతా కష్టపడి పండుతుంటారు
ఒకసారి మళ్ళీ సురేష్ ఓపెన్ చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కనిపిస్తుంది సో చూడండి ఇక్కడ లాగిన్ అయిందంటే ఇక్కడ అన్ని కూడా బై సెల్ అని ఉంటాయి సింపుల్ ఇక్కడే మీ డబ్బులు కూడా కనిపిస్తుంటాయి మార్జిన్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది ఎక్స్పోజర్ ఎంత ఉంది అంటే ఒక ఎక్స్పోర్టర్ మీ మీ సరుకుని కోట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మార్జిన్ అమౌంట్ ఉండాలి అప్పుడే కోట్ చేయగలుగుతాడు మీ సరుకుకు రేట్ సో ఇక్కడ అంతా సిస్టంలో అంతా కూడా ట్రాక్ రికార్డ్ ఉంటుంది వాళ్ళ డబ్బులు ఉంటేనే ఇక్కడ కోట్ చేయగలుగుతారు బెంగాల్ గ్రామ్ ఉంది బ్లాక్ గ్రామ్ ఉంది బ్రోకన్ రైస్ ఉంది మేజ్ ఉంది ఇలా అన్ని కూడా త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ ఉంటాయి సేల్కి బై సెల్ రెండు ఉంటాయి ఇక్కడ అంటే మనం కొనాలనుకుంటే బైలకు వెళ్ళాలి సెల్ చేయాలనుకుంటే సెల్ లకు వెళ్ళాలి జస్ట్ సింపుల్ సెల్ చేయాలనుకుంటే జనరేట్ ఆఫర్ ఆఫర్ జనరేట్ చేయాలి సిస్టమ్ లో అంటే ఇక్కడ ఎవరంటే వాళ్ళు జనరేట్ చేయడానికి కాదు మేము సిస్టమ్ లో ఎవరినైతే పర్మిట్ చేస్తామో అందరినీ కేవైసి అన్ని కూడా సబ్మిట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆల్ వాళ్ళని ప్రాపర్ గా స్క్రూటినైజ్ చేసినాకనే అన్ని కూడా మేము సిస్టమ్ లో అలౌ చేస్తాం సో ఇక్కడ ఎవరైనా డిఫాల్ట్ అయిన అంటే వీళ్ళు దేశంలో ఎక్కడ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయలేరు ఈవెన్ ఇన్ సివిల్ సప్లైస్ ఆర్ వేరే వెరైటీస్ ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయలేరు ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ ఉన్నారు మీ సరుకు కోచ్ చేసిండ్రు కానీ సరుకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు కానీ లిఫ్ట్ చేయలేదు అనుకోండి అక్కడ చాలా సిస్టమ్ లో రికార్డ్ అయిపోతుంది ద ట్రాక్ రికార్డ్ విల్ బి మెయింటైన్డ్ సో ఇది ప్రూవ్ ఇలాంటి సిస్టమ్ ని మీరు యూజ్ చేసుకోండి ఐ థింక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఆర్ ఇన్ ఎఫ్టీసీ సే వి విల్ షో ద హౌ ద రిజల్ట్స్ విల్ కమ్ అప్ దట్ మీన్స్ వి ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ వి విల్ మేక్ ఇట్ ఓకే బికాస్ వాట్ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్ ఇన్ ఇన్ అదర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ ఇన్ ఇన్ అదర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ లైక్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ చాలా బెనిఫిట్ వచ్చింది ఇప్పుడు తెలంగాణ డైరీ ఉంది తెలంగాణ డైరీకి ఎస్ఎంపీ కానీ పాలు కానీ అన్ని కూడా త్రూ మా ప్లాట్ఫామ్ అయితే తీసుకుంటుంటారు తెలంగాణ ఫుడ్స్ ఉంది ఎస్ఎంపీ వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే మా దగ్గరనే తీసుకుంటారు సో ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నా దట్ మీన్స్ స్పైస్ బోర్డ్ అండ్ టు ద కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ ఎఫ్టీసీసీఐ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ మేడం జస్ట్ ప్లీజ్ వి హ్యావ్ షేర్డ్ అవర్ పాంప్లెట్ ఇది పాంప్లెట్ అనుకోకండి ఇది మీ చేతిలో ఉన్న బ్యాగ్ అనుకోండి మనీ బ్యాగ్ అనుకోండి ఓకే ఇట్స్ అ మనీ బ్యాగ్ మేడం బికాస్ వాళ్ళు కష్టపడి చేస్తూ ఉంటారు మనకు వాళ్ళకు వాల్యూ కావాలి ఈవెన్ ద ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆల్సో లుకింగ్ ఫర్ ఏ బెనిఫిట్స్ ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మిడిల్ మ్యాన్ దే కెన్ కోట్ డైరెక్ట్లీ అండ్ దే కెన్ గెట్ బెనిఫిట్స్ and we will have conducted some meetings in varangal also madam in uh, coming days along with spice board uh, anyone interested can attend i had given uh, almost all uh, almost all 600 spos are registered in the in our app with kyc updated so uh, let them have a uh, good experience madam many spos chaala mandi kuda chaala konnaru gona sanchula kaan nunchi konnaru madam vallu okay యూజ్ చేసుకోండి అండి అప్లికేషన్ ని అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అవైలబుల్ ఇన్ ప్లే స్టోర్ సార్ కృషి వేద్ ఎన్ఈఎంఎల్ డైరెక్ట్ కృషి వేద్ ఎన్ఈఎంఎల్ డైరెక్ట్ ఏఆర్ఐ ఎస్ఎచ్ఐ బిఈడిహెచ్ యా కృషి వేద్ ఎన్ఈఎంఎల్ డైరెక్ట్ డిజైర్ సార్ ఐ విల్ షేర్ యూ ద కాంప్లైంట్స్ ఓకే and you can note down my number sir 812 11 56 9 77 812 11 56 9 77 
let us move on to the last panelist, that is Sanjeeva Rao. Good evening to everyone. My name is Sanjuro, Assistant Director from Khadi and Village Investment Commission under the Ministry of MSME. Memo, we have two flagship programs implemented. One is Pradhan Mantri, Prime Minister, Employment Generation Program. One is the Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries. One is the largest scale of SPOs in the world. Beri beri program ni dah, ni kawan kita pun cerita ni tu, pun pun cerita ni tu, mama ni orang awan ini cerita ni tu, dengan orang tu FPCI ni, ni kita, we say our thanks to all of you. Mungkin ni ni Perdana Menteri ubah di kalpana pada kami guru cerita ni tu, ni kita ni baru already you are in related with some production, agricultural production, cerita orang tu, terus ni kita cakap mana speakers kita orang tu, they want to purchase their your products. अच्छे से सी चेहरा नहीं आना उधर सब लोगों को उन्हार कर बची मीरु ये प्रधानमंत्री ये ये जस्ट रिसेंटली हम प्रधानमंत्री उपाधि कल्पना पर तो मने दी आप और इंडिया लोगों को इंप्लीमेंट करें तो जरूर ताऊंगी ये मुख्य उद्देश्य में ना थे मीरु एंटरप्राइजेस आई अंडे इंडस्ट्रियल लिस्ट आम कोण डे एंटरप्राइजेस आई मी द्वारा वो कहाँ नलगुर के उपाय गल पिचे उद्देश्य संतोटी ये कार्यक्रमान ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रारंभ में से पढ़े हैं दी ये इन तो मुन्नी इरवाई द लक्षण मात्र ने उन्हें दी इपुरो वो फर्स्ट जून निचे यावे other than food processing industries, we have a petal. Manufacturing industry is the first one. We have a subsidy in the first one. We have a subsidy in the first one. We have a project in the municipal limits. We have a subsidy in the first one. We have a subsidy in the first one. We have a subsidy in the first one. We have a subsidy. जनरल कैटेगरी मेल है इतने 5 परसेंट ओन कंट्रीब्यूशन पेट को वाली सॉरी जनरल कैटेगरी है इतने 10 परसेंट ओन कंट्रीब्यूशन पेट को वाली जनरल कैटेगरी कहाँ कुंडा अदर कैटेगरीज एससीएसटी माइनॉरिटीज गाने वोमेन इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी वाल ओन कंट्रीब्यूशन है इतने 5 परसेंट पेट कुंडा तरवाता रि� ये एक्चुअल का रणवीर वाले एनवी दिल्ली ने इंप्लीमेंट चाहिए तो हम जरूर ताऊं दे ये एक्चुअल के मंटे है इपुरो ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है नहीं दे पीएमजीपी स्कीम लो एप्लीकेशन है नहीं दे ऑनलाइन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीएसी ऑनलाइन लो पीएमजीपी पोर्टल आनूं तो दे दांत लो आनलाइन अपलोड चेस को आटम उन तो नंबर मटा एकड़ की अलग चुनाव सरम लेतु दांतो पाटो फोटो आधार कार्ड क्वालिफिकेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैश सर्टिफिकेट एकड़ ही तापलिकेबल उन तो दो वाले की 35 परसेंट दाग सब्सिडी ओस तुमने गाटे वाले कैश सर्टिफिकेट वाला अपलोड चेयर सुन तुमने अपलोड चेस इन तरह माहा आतिस युसा पूरा होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले इपुर मेरे अंता डिस्ट्रिक्ट लिंच राहो चु हैदराबाद लिंच कोड उन्नो उन्नो चुकाबटे डिस्ट्रिक्ट सुलाई ते मी के वन आवगा न कावल लेंटे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स कोड इंप्लीमेंट चेस्टा उन्टा रो अलाने खादी बोर्ड आतिस ये पढ़ाई ते मेरो ऑनलाइन लो अप्लाई चेस सुना रो ऑनलाइन लो मेरे ये पढ़ाई ते अप्लाई चेस सुना रो ये आर्गनाइजेशन ने मेरो सेलेक्ट चेस कुंटा रो वह आर्गनाइजेशन वाल्ड मी को तरवाता काल चेसी 
మీకు ఆహ్వానం ఏముంది ఎన్ని లక్షలు పెట్టుకోదలుచుకున్నారు అవన్నీ ఇంటర్వ్యూ లాగా చిన్న ఇంటర్వ్యూ లాగా జరిగిన తర్వాత మీ అప్లికేషన్స్ దాంట్లో మీ పేరు ఆధార్ కార్డు క్వాలిఫికేషన్ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఏమి పెద్దగా మెన్షన్ చేయాల్సింది లేదు దీంట్లో మెషనరీ కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్ ఉంటుంది మీకు బిల్డింగ్ కావాలంటే బిల్డింగ్ కాస్ట్ కూడా మీరు ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సిఈలో ఉన్న డబ్ల్యూసి అని పెడతారు తర్వాత యాక్టివిటీ పేరు అనేది మీరు దాంట్లో మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత బ్యాంక్ మీరే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఏ బ్యాంక్ అనేది మీరే సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్ స్క్రూట్నీ చేసిన తర్వాత బ్యాంకింగ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం మేము బ్యాంక్ ఫార్వర్డ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైతే మీరు రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ ఉంటుందో ఆ నెంబర్కి మెసేజ్ వస్తుంది అనమాట ఇది అప్లికేషన్ ఫార్వర్డ్ టు ద బ్యాంక్ అని చెప్పేసి తర్వాత మీరు బ్యాంక్కి అప్రోచ్ కావాలి బ్యాంక్ అప్రోచ్ అయిన తర్వాత ఆయన మీ క్రెడిబిలిటీని బట్టి మీ యాక్టివిటీ ఏముంది ఫీజిబిలిటీ అవుతుందా లేదా రీపేమెంట్ చేయగలుగుతారా లేదా అన్న ఉద్దేశం అవన్నీ స్టడీ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు లోన్ శాంక్షన్ చేయటం జరుగుతూ ఉందన్నమాట లోన్ శాంక్షన్ సపోజ్ మీరు యాభై లక్షలు యూనిట్ పెట్టుకున్నారు మీ ఓన్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది లోన్ శాంక్షన్ చేసిన తర్వాత ఈడిపి ట్రైనింగ్ అని ఒక ట్రైనింగ్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఈడిపి ట్రైనింగ్ అనేది అది ఆన్లైన్ అయినా మీరు వెళ్ వెళ్ళొచ్చు ఉద్యమి రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా ఆన్లైన్ వెళ్ళి టెన్ డేస్ దాకా ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ప్రాజెక్ట్ దాకా అయితే ఫైవ్ డేస్ ఉంటుంది టెన్ ల్యాక్స్ పైన అయితే టెన్ డేస్ ఈడిపి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఆన్లైన్ చేసేసుకోవచ్చు మీరు మీ సబ్సిడీ ఎలిజిబిలిటీ సపోజ్ పన్నెండున్నర లక్షలు ఉందనుకోండి బ్యాంక్ లోన్ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పన్నెండున్నర లక్షలు రిలీజ్ చేయగానే శాంక్షన్ లెటర్ రిలీజ్ డాక్యుమెంట్ తర్వాత ఈడిపి సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేశారనుకోండి ఒక వారం రోజుల్లో సబ్సిడీ బ్యాంకులో వచ్చేస్తుంది మీరు షెడ్ కట్టారా లేదా అనేది కూడా వాడు చూడడు ఎందుకంటే మీకు రిలీజ్ చేశాడు మీ షెడ్ కట్టేదానికి లేకపోతే మెషినరీ ప్రొపోజ్ చేసుకోవడానికి నెల రెండు నెలలు కూడా పట్టవచ్చు కానీ ఈ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసిన వన్ వీక్లోనే మీకు సబ్సిడీ వచ్చేస్తుందన్నమాట సబ్సిడీ ఎంతైతే వచ్చిందో అది మినహాయించి మిగతా లోన్ మీదనే మీరు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కట్టాల్సి వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ కూడా మీ సబ్సిడీ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మినహాయించి దాని మీదనే మీరు ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ కట్టాల్సి వస్తుంది కాకపోతే దీనికి లాక్ ఆన్ పీరియడ్ త్రీ ఇయర్స్ పెట్టడం జరిగింది త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇఫ్ హీస్ రన్నింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ జమ చేసుకుంటాడు మన వడ్డీ ఏదైతే ప్రిన్సిపల్ ఉందో దాంట్లో త్రీ ఈ సబ్సిడీ అమౌంట్ అనేది జమ అయిపోతుంది అనమాట ఇది చాలా సక్సెస్ఫుల్ స్కీము ఎందుకంటే స్పైసెస్ బోర్డ్ వారు కూడా చిల్లీస్ నుంచి కానీ తర్వాత వాటి నుంచి కానీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లో చాలా ఐటమ్స్ చెప్పున్నారు యాక్టివిటీస్ కూడా చెప్తున్నారు మీకు ఈ ప్రోగ్రాం కింద కనుక మీరు తీసుకుంటే ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ దాకా సబ్సిడీ వస్తుంది వితౌట్ ఎనీ డిలే కాకపోతే ఇది బ్యాంక్ లింక్డ్ స్కీమ్ కాబట్టి మీరంతా ఫార్మర్స్ కాబట్టి చాలామంది ఇంతకుముందు ఇండస్ట్రియలిస్టులు కూడా రెండు వేల టన్నులు ఐదు వేల టన్నులు అవి తీసుకుంటామని చెప్తున్నారు మీరు సొంతగా ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవటానికి అవకాశం ఉంటే ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ కానీ అదర్ దాన్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ కానీ కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు నాట్ ఓన్లీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎక్సెప్ట్ నెగిటివ్ లిస్ట్ నేను యాక్చువల్గా బ్రోచర్స్ కూడా ఇచ్చాను లేకపోతే ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ దెమ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ యూ ఆల్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ద బ్రోచర్స్ దాంట్లో అన్ని డీటెయిల్స్ క్లుప్తంగా ఉన్నాయి దీనికి వయ పరిమితి పరిమితి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అండ్ అవవ్ ఇంకా పైన ఎంత ఏజ్ ఉన్నా పర్వాలేదు ఇన్కమ్ ఇది సీలింగ్ లిమిట్ ఏం లేదు ఇన్కమ్ సీలింగ్ లిమిట్ ఏం లేదు దీనికి ప్రతి మూడు లక్షల ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ చూపించాలి సపోజ్ ఇరవై ఐదు లక్షలు ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి మినిమం ఎనిమిది మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది ఆ ప్రాజెక్ట్లో కంపల్సరీ కావాలి ఇది మెయిన్ పారామీటర్స్ అండర్ పిఎంజిపి స్కీమ్ ఎవరైనా కానీ ఇప్పుడు మా ఈ అంతా ఆన్లైనే కాబట్టి కేవీఐసి ఆన్లైన్ అని ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్ళి మీరు డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేసుకొని అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయొచ్చు మీరు ముందు బ్యాంక్ తోటి అయినా కన్సల్ట్ కావచ్చు ఆ అదర్వైజ్ అప్లికేషన్ ఫార్వర్డ్ చేసిన తర్వాత కానీ మీరు బ్యాంక్ని కన్సల్ట్ కావచ్చు ఇది స్టేట్ ఆఫీస్ తెలంగాణ కింద సబ్సిడీ వంద కోట్ల రూపాయలు అలోకేట్ చేయటం జరిగింది ఆల్రెడీ హండ్రెడ్ క్రోర్ శాంక్షన్స్ కూడా అయినాయి 
మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎడిషనల్ బడ్జెట్ కూడా మినిస్ట్రీ వాళ్ళు ఇచ్చేదానికి రెడీగా ఉన్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఈ ప్రోగ్రాం ఈ స్కీమ్ని యుటిలైజ్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ఇంకొకటి ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రీస్ స్ఫూర్తి స్కీమ్ అని ఉంది దాంట్లో రెగ్యులర్ క్లస్టర్స్ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ అని ఇందాక చెప్పున్నారు క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ కేవీఐసి కూడా క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఇ కింద కేవీఐసి ఈజ్ ఆల్సో నోడల్ ఏజెన్సీ ఫర్ క్లస్టర్ డెవలప్మెంట్ మనకు తెలంగాణలో ఈ టర్మరిక్ ప్రాసెసింగ్ కింద నిజామాబాద్లో ఒక యూనిట్ శాంక్షన్ చేయటం జరిగింది తర్వాత మహబూబ్ నగర్ దగ్గర వర్మి కాంపోస్ట్ తర్వాత ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ కూడా ఒకటి శాంక్షన్ చేయటం జరిగింది ఎవరైనా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కానీ టర్మరిక్ కానీ ఇంకేదన్నా ఏదన్నా యాక్టివిటీస్లో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్కి సంబంధించి ఏమన్నా ఈ దీనికి పారామీటర్స్ ఏమంటే ఆర్టిజన్స్ మీరు ఫార్మర్స్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ ఉందనుకోండి ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీలో ఉండి మీ దగ్గర ఏదైతే ప్రొడక్షన్ ఉందో ఫ్రూట్స్ కానీ ఇంకేదన్నా వెజిటబుల్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా చేయాలనుకున్నారు అంటే టర్మరిక్ కానీ ఇంకేదన్నా ఉందనుకోండి విత్ ఇన్ ద విసినిటీ ఆఫ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఒక డిస్టిక్ నుంచి ఇంకో డిస్టిక్లో ఉన్నారు అట్లాంటి అవ్వదు ఈ రెగ్యులర్ కస్టర్లో సబ్సిడీ అమౌంట్ అనేది టూ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోస్ దాకా ఇస్తాము దీనికి మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్టిజన్స్ ఉండాలి అంటే ఫార్మర్స్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రీస్ ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే లెదర్ ఇండస్ట్రీస్లో ఆర్టిజన్స్ ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే పార్టీలో ఆల్రెడీ చేసేవాళ్ళు జనరల్గా ట్రెడిషనల్ ఇండస్ట్రీస్ అంటాము మీరు ఫార్మర్స్ కాబట్టి మీకు అవకాశం ఉండి ఒక ఏరియాలో ఏమన్నా ప్రోడక్ట్ ఉండి దాని కామన్ ఫెసిలిటీస్ పెట్టుకొని కామన్ ఫెసిలిటీ అంటే షెడ్కి మెషినరీకి రిక్వైర్డ్ మెషినరీకి ఏదైతే ఉందో తర్వాత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కూడా మేము ఫండ్ రిలీజ్ చేస్తాము సబ్సిడీ అనేది ఈ స్ఫూర్తి స్కీమ్లో నైంటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఈ ఎవర్ దాంట్లో అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటుంది హార్డ్ ఇంటర్వెన్షన్ అంటే బిల్డింగ్ మెషినరీ ఉంటుంది తర్వాత ఇంట్లో ఏమైనా చిన్న చిన్న ఎక్విప్మెంట్స్ కావాలంటే వాళ్ళకి టూల్ కిట్స్ కూడా సబ్మిట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఇంకొకటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ పైన ఆర్టిజన్స్ కింద ఉంటే ఫైవ్ క్రోర్స్ దాకా ఉంటుంది సీలింగ్ లిమిట్ అనేది దాని బడ్జెట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ దాకా ఇస్తాము అది కూడా మీలో ఎవరన్నా అంటే విసినిటీ ఆఫ్ టెన్ కిలోమీటర్స్లో ఫార్మర్స్ ఉన్నారు గ్రూప్గా ఉన్నారు మీరు ప్రాసెసింగ్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ స్కీమ్ని కూడా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో కేవీఐసి ఈజ్ ఆల్సో యాజ్ అ నోడల్ ఏజెన్సీ ఇప్పటిదాకా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కేవీఐసి తరఫున నూట ఇరవై క్లస్టర్స్ ఇవ్వటం జరిగింది మన తెలంగాణలో మా కేవీఐసి ద్వారా ఒక క్లస్టర్ ఇచ్చినాము అది ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కాదనుకోండి వేరే ఒక పదిహేను క్లస్టర్స్ గ్రౌండ్ అయ్యి ఉన్నాయి హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ అనుకోండి రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ అనుకోండి ఎంబ్రాయిడరీ అనుకోండి తర్వాత బ్యాంగిల్స్ కూడా ఒకటి ఇచ్చున్నాము ఈ రకంగా అనేక రకమైన క్లస్టర్స్ కూడా ఇచ్చున్నాం కాబట్టి మీలో మీకు ఏ యూనిట్ సెట్ అవుతుంది ఇండివిజువల్గా సో ఇప్పుడు పిఎంఈజిపి అయితే ఓన్లీ ఇండివిజువల్గానే వెళ్ళాలి సొసైటీ కానీ కంపెనీ కానీ పార్ట్నర్షిప్ కానీ నడవదు కాబట్టి ఇండివిజువల్గా ఎవరైనా యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ఎనీ మీ సెలెక్టెడ్ యూనిట్కి వెళ్ళవలసిందిగా కోరుతున్నాను మీకు దగ్గరలో జిల్లా పరిశ్రమ కేంద్రంలో కూడా మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు లేదు మాకు ఎంటైర్ తెలంగాణకి ఒకటే ఆఫీస్ ఉంటుంది యూసఫ్ కూడా చెక్ పోస్ట్లో ఉంటుంది అక్కడికి మీరు ఫోన్ చేసినా కానీ విల్ గైడ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఎఫ్టీసీసీఐకి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ వన్ టూ నైన్ డబల్ జీరో నా పేరు సంజీవరావు అండి నేను మా ల్యాండ్లైన్ కూడా ఒక నెంబర్ ఇస్తాను మీకు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ నైన్ సెవెన్ వన్ టూ నైన్ డబల్ జీరో
మరి ల్యాండ్ లైన్ కూడా ఒక నెంబర్ ఇస్తానండి టూ నైన్ సెవెన్ జీరో డబల్ ఫోర్ సిక్స్ త్రీ టూ నైన్ సెవెన్ జీరో డబల్ ఫోర్ సిక్స్ త్రీ కావి అండ్ కావి అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ కన్నా థ్యాంక్ యూ సంజీవరావు గారు నా ది ఫ్లోర్ ఈజ్ ఓపెన్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి ఏమి డౌట్స్ లేవా ఇన్ని మంచి మంచి స్కీమ్స్ చెప్పారు కదా ఏదో ఒక కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఏమి ఓకే ప్లీజ్ అక్కడ మైక్ ఇవ్వయ్యా ఎందుకంటే మీకు ఇంత మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు కదా ఎక్కడికో ఎన్నో పుస్తకాలు చదువుకొని అంత చేయవలసిన అవసరం లేకుండా ఏ టు జెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇక్కడ వచ్చింది స్కీమ్స్ గురించి ఇక్కడ ఏదో సెకండ్ రోల్ ఎవరో చేయట్టారు చూడమ్మా అక్కడ ఎక్కడ శ్రీరామ్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఎన్సీడిఎస్లో మీరు బై అండ్ సెల్ చేయొచ్చు అన్నారు కదా సో ఈ సెల్ చేసినప్పుడు అల్టిమేట్ డెలివరీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎక్కడికి పంపించాలి సార్ ద మోడ్ ఆఫ్ సెల్ అండ్ బై విల్ బీ ఇఫ్ యు ఆర్ అ బయర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ఇన్ ద ఇన్ ద యాప్ ఇస్ ఎగ్ ఫ్యాక్టరీ ఆర్ ఎఫ్ఓర్ లైక్ ఇప్పుడు ఎఫ్పిఓస్ ఉన్నారు సార్ చాలా మంది ఎఫ్పిఓస్ దే ప్రిఫర్ అంటే వాళ్ళు ఫామ్ గేట్ దగ్గర అమ్ముతుంటారు ఎక్స్ ఎక్స్పైర్ హౌస్ దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద స్టాక్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పైర్ హౌస్ and we facilitate the transportation and other services to you okay that will be in our thing like cold storages are there we can uh, interact with the cold storages and like that if the pos ki what we do we will arrange the cold storages and other things for when coming to the spices like turmeric and chili so if you are a processor uh, that means you are looking for a spices then you can quote that means in the app you can put your enquiry okay that you want this turmeric or chili these are, these are the specifications these are the quality requirements accordingly the whoever is going to meet that requirement he will quote his rate and to quote the rate to, uh, to quote the rate both the buyer and seller should put the emd earnest money deposit that means to facilitate that the trade is a genuine trade then only the trade will happen and then the if you are satisfied with the seller stock then you will deposit the amount and the seller will see the things in the app that amount is uh, uh, available in the the trade then he will deliver the vehicle to you okay there's a very clear transparency is there the supply chain will be very clear okay what is the tag for delivery it depends upon you have to put your things conditions okay. either you want two days or three days or one week it's a, it's a it's a contract is something like that you are going to define okay. it's something not like that we are going to define you are going to define like the fpos they are going to put their contract whether they want to deliver or when the stocks whatever it is so it's a very it's a proven system sir daily some 100 100 to 1000 metric tons will be traded in the app so you can register and you can see it okay so it's not restricted to spices alone right not Empty. restricted to spices you can go but when it comes to the spice board we are giving exclusively for the spices but or else you can download our app and you can put your offers and you can take the stocks okay yeah, it's you. a one point of contact everything will be has per the guidelines of the government okay and even fpos fpos ki ipudu endante ipudu nabard vallu vala okati pettaru condition i think satish gar meer cheppagalugutharu okay మార్కెట్ లింకేజ్ అంటే ఇది వరకు ఓన్లీ రిజిస్టర్ అయితేనే ఉంటుండే కానీ ఇప్పుడు కంపల్సరీ ట్రేడ్ చేయాలి మార్కెట్ లింకేజ్ చేస్తేనే దాన్ని వాట్ ఎవర్ ద తపన్ గారు చెప్పినట్లు ఫైవ్ ఇయర్ ఉన్నాయి కదా అవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దిగిన క్లియర్గా అవుతాయి మీకు ఓకే సార్ మేము ఆయిల్ ఫామ్ ఎఫ్ఈఓస్ చేస్తున్నామండి ఆయిల్ ఫామ్ కల్టివేషన్ చేస్తున్నాం ఎఫ్ఈఓస్ మాది దీంట్లో లాస్ట్ మంత్ మేము గుంటూరు స్పైసెస్ బోర్డ్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యాం మేడం ఇంటర్ క్రాపింగ్స్ గురించి మిరియాలు పిప్పళ్ళు పెన్నుల గురించి కాంటాక్ట్ అయ్యాము దీని ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది బైబ్యాక్ సిస్టమ్ కావాలి మాకు మేడం 
బ్లాక్ పెప్పర్కి సంబంధించి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చింతపల్లి రిసర్చ్ స్టేషన్ ఉంది రిసర్చ్ స్టేషన్ వాళ్ళ దగ్గర జయం ప్లాజం ఉంది డాక్టర్ శివకుమార్ ఉంటారు మీరు వాళ్ళ చింతపల్లి రిసర్చ్ స్టేషన్ హెడ్ సో మీరు వారిని అప్రోచ్ అయితే మీ ఆర్డర్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు వితిన్ వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో మీ ప్రాపగేటింగ్ మెటీరియల్ సప్లై చేస్తారు డిజైర్డ్ లొకేషన్కి అండ్ ప్రైస్ కూడా మినిమల్ ప్రైసే ఉంటుంది ఓకే సార్ మీకు పర్సనల్గా ఏమైనా కావాలంటే కనుక కాల్ చేయండి నేను నెంబర్ ఇస్తాను ఇచ్చాను కదా నెంబర్ ఓకే సార్ I have a doubt. See, uh, whatever platform you provided is fantastic. You bridge the gap. But does it carry, attracts any uh, no, charges or anything? Yes, sir. It attracts the charges. It's a very nominal charges are there. Okay. And uh, it will be covered in your price factor things. Okay. Okay. Let's say, uh, give an example to what extent. So, we are charging 0.25% sir, of trade value. 0.25% of total entire value. Yes. Thank you. Okay. Any facilities for uh, spice manufacturers in terms of uh, testing the raw materials powders from the spice board department or is this just the reimbursement of the bills? or do, do we have specified uh, labs from the spice board no once you register with spices board right uh, you comes under either manufacturer or merchant category right then you can send your uh, samples to regional quality evaluation labs there is a lab at gunturu chennai i told you no right. so what are the mandatory parameters they will test it okay. even non mandatory parameters for example uh, uh, chilli capsaicin color value even turmeric uh, curcumin content right. that piperin in saffron means saffron also such type of non mandatory parameters also they will evaluate and they will provide analytical report to you uh, charges uh, details available in our website if you want i will share that information to you by email all right thank you okay. there are no questions i think it's time for me to conclude the session i i would like to congratulate all the four panelists for providing the very interesting information useful to all the fp boss i'm sure you are going to make use of this uh, suggestions or maybe the schemes which ever have been delivered today and uh, i also thank the organizers for giving me the opportunity to share this session to moderate it thank you very much I wish you all good luck thank you thank you madam uh, for conducting this session in very good way i also thank the all the speakers for sparing their time for this uh, interactive session uh, the three sessions are uh, all are completed and thanks for the all the participants and also my special gratitude to the dr g ramanjaneel garu uh, executive director center for sustainability agriculture for sparing their time uh, valuable time and also shri k baskar reddy past president of ftcci Uh, for conducting the technical session in very good way and also thank the our supporters uh, nabard and dodlad dodlad dairy and sahasra crop private limited thank you one and all uh spice board nunchi evarana group photo undi pai ki ravalsinga kochunu one group photo